Saranno chiamati al voto il 26 maggio i cittadini, gli elettori di 3.839 comuni in Italia. Di questi vi sono 27 comuni capoluogo. In Emilia Romagna sono 236 i comuni complessivamente che andranno al voto. Al voto, come sapete, in questi comuni, dove si vota sia con la scheda di color marrone che è per le elezioni europee, sia la singola scheda nei singoli comuni per le amministrative comunali. Poi all'interno di questi comuni in Emilia Romagna <coughs> vi sono i comuni in capoluogo, che sono Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlice e Gena. Poi vi sono 35 comuni con una popolazione oltre i 15.000 abitanti, con la legge in vigore maggioritaria eh, si va al, secondo, eh, al ballottaggio, al secondo voto dopo due settimane. Per la provincia di Forlicesena i comuni interessati eventualmente al ballottaggio sono Forlicesena, Savignano sul Rubicone, per Ravenna, Bagnacavallo, Lugo, Cervia, per Rimini, Bellaria, Bellaria Igea Marina e Sant'Arcangelo. Come vi ho detto, due sono le schede oggi, quindi fra poche ore andremo al voto e vi presentiamo ciò che può succedere, succederà nel comune capoluogo di Forlì. Prego, regia la sigla. Per le elezioni amministrative del Comune di Forlì sono cinque che si sfideranno, cinque candidati sindaco e sono Giorgio Calderoni, Marco Ravaioli, Veronica San Vicente Capanaga, Daniele Vergini e Gianluca Zattini. Adesso vedrete fra poco le slide che eh, vi diranno molto di più di quello che vi ho detto io, però faccio un primo gi giro velocissimo. Uh, le regole le conoscono loro, un minuto e mezzo per le risposte, una trentina di secondi ai nostri amici, eh, grandi amici di, della stampa, dei media e della televisione che sono qui accanto a me, come sapete Marco lo conoscete, Marco Bilancioni che è il capo servizio del resto del Carlino Forlì, il Fausto Fagnoni che è capo redattore di Tele Romagna e eh, Gaetano Foggetti, capo servizio del Corriere di Romagna. Eh, funziona come ho detto un minuto e trenta, trenta secondi e a scalare ciascuno <ride> sarà il primo, proprio nei criteri rigidi rigidi della par condicio. Speriamo alla fine che possiamo scegliere il migliore o i migliori perché sono tutti bravissimi. Eh, però mi permetto di chiedere, rivolto ai giornalisti, io dico lasciatemi trenta secondi perché a ciascuno di loro chiedo, faccio rivolgo questa domanda. Giorgio Calderoni, chi la sostiene? Allora, si tratta di un'alleanza di centro-sinistra composta da cinque liste, eh, di cui tre sono liste civiche. Una a sostegno del sottoscritto, una eh, composta da giovani, la cui età media è di eh, 27 anni, e una composta da eh, esperienze del mondo del volontariato, della cooperazione sociale. Poi c'è la lista PD e una lista composta da eh, verdi e socialisti. Grazie, Marco Ravaioli. La nostra è un'esperienza prettamente civica fin dalla sua nascita, quindi Forlì Sicura è rappresentata da cittadini forlivesi, Forlì e dei forlivesi. L'alleanza possibile che abbiamo proprio sentito nel nostro DNA è quella con Italia in Comune, poiché comunque si prefigge di creare un network di liste civiche, di momenti civici in Italia e quindi proprio riportare l'attenzione al cittadino, a colui che vive e conosce la città. Grazie. Veronica Samisente Capanaga. La nostra è una lista civica a forte componente politica, è sostenuta da cinque partiti della sinistra che sono Rifondazione Comunista, Possibile, Sinistra Italiana, DM25 e il nuovo movimento È Viva e si compone anche di movimenti ambientalisti, femministi e antirazzisti. Grazie, Daniele Vergini. Grazie dell'invito, eh, io sono sostenuto dal Movimento 5 Stelle, un'unica e chiara lista. Io sono un consigliere comunale uscente, ho fatto i passati cinque anni di dura opposizione in Consiglio Comunale 
e ci candidiamo quest'anno per il governo della città con un programma dettagliato in 100 pagine che abbiamo chiamato Forlì Rinasce. Grazie. Gianluca Zattini. Io sono Gianluca Zattini, sindaco attuale di Mendola, mi sono candidato come sindaco di Forlì, sostenuto da una lista civica che porta il mio nome, dalla Lega, da Forza Italia, da Fratelli d'Italia e dal Popolo della Famiglia, nonché eh, la partecipazione degli amici repubblicani. Grazie, adesso iniziamo il nostro, non vogliamo Marco Bilancioni chiamarlo interrogatorio, confronto. A te la <ride> prima domanda. Salve a tutti. Eh, volevo partire dal tema delle infrastrutture. Eh, il nuovo sindaco di Forlì eh, erediterà insomma, una situazione difficile, conosciamo la vicenda della Ravegnana interrotta, ci sono tanti altri progetti ancora in divenire, si è parlato del completamento della tangenziale, di un collegamento veloce eh, Forlì-Cesena, c'è la questione dell'aeroporto ancora che eh, deve in qualche modo partire pienamente. Volevo chiedere ai candidati le loro idee su questo punto. Dottor Giorgio Calderoni. Guardi, come eh, approccio eh, che io intendo portare avanti è quello, come, in primo luogo, come eh, qualsiasi insegnamento del buon padre di, fa, di famiglia, di portare a termine le opere in corso. Allora, noi abbiamo a portata di mano la eh, tangenziale, eh, di cui è stato finanziato interamente da ANAS il terzo lotto. Quella è l'occasione per chiudere finalmente il cerchio e con una... Bretella che da eh, San Barano conduca a Villanova, saremmo in grado finalmente di avere completata quell'opera infrastrutturale che molte città delle dimensioni come la nostra ci invidiano. Eh, riguardo agli altri temi, il, anche qui bisogna procedere per gradi e per passi. Il collegamento Forlì-Cesena, abbiamo già finanziato il lotto che collega la eh, via Enrico Mattei di eh, Forlì con la circonvallazione di Forlimpopoli. Da questo punto di vista eh, fare questo primo passo e poi cominciare a intavolare con i comuni vicini Cesena e Ravenna un discorso sui, sui collegamenti reciproci. Da questo punto di vista noi eh, abbiamo già in iniziato in campagna elettorale chiedendo al sindaco di Ravenna che è in carica e che non va al voto e, e al candidato sindaco per il centro-sinistra di Cesena eh, di confrontarci pubblicamente su questi temi. È il primo passo perché bisogna procedere per gradi. Grazie. Marco Ravaioli. Beh, i, i temi sono tanti e sono tutti importanti. Ovvio che la prima prerogativa è quella di ripristinare i collegamenti che sono stati interrotti in questi giorni, tra l'altro. Il sottoscritto ha già presentato presso il piano regionale dei trasporti integrato delle proposte per eh, rivedere il collegamento con Ravenna, quindi porto-aeroporto, e in questo senso è anche importante collegare allo scalo ferroviario lo scalo aeroportuale con una struttura in sede propria. In questo senso, nel territorio a noi vicini, è importante connetterci con la realtà cesenata e forlimpopolese. Questo è possibile rivedendo l'attuale linea 92 del, del trasporto pubblico e questo qui sarebbe fatto con un cosiddetto bus rapid transport, un sistema viario dedicato a quella linea che potrebbe in questo caso veramente riunire i territori. Dall'altro canto Faentino è ovvio che è già iniziata un'interlocuzione con ANAS, poiché i 102 milioni di euro posti sul terzo lotto, eh, calcolando i ribassi d'asta che sono all'ordine del giorno, sono scontati, ci potrebbero permettere in maniera decisa, come univoca e molto convincente, di poter finalmente completare quell'opera, quindi il quarto lotto è già progettato, basta rivedere il progetto, aggiornarlo e con quelle risorse terminare. Quindi ribadisco, connettere Forlì con questi sistemi è quanto mai necessario, urgente ed è possibile farlo adesso, prima che sia tardi. Da questo punto di vista comunque c'è già un lavoro iniziato, basta portarlo avanti. Grazie. Veronica Ciavicente, Capanaga. Noi crediamo che in primo luogo bisogna mettere in sicurezza eh, la rete stradale esistente e <coughs> quindi avviare un piano di manutenzione in particolare della Ravegnana e della Statale 67 e in secondo luogo eh, crediamo che bisogna ragionare in termini 
di futuro, un futuro nel quale eh, probabilmente bisognerà abbandonare poco a poco il trasporto individuale a favore del trasporto pubblico, per cui bisogna ragionare in termini di eh, nuove infrastrutture leggere, per esempio una metropolitana di superficie che permetta di collegare Forlì eh, con le città più vicine che sono Ravenna, eh, Cesena e Rimini, bisogna rinforzare eh, il trasporto ferroviario eh, con maggiori treni che si fermino a Forlì e bisogna eh, iniziare a riflettere alle nuove infrastrutture in termini di metodo e questo metodo richiede la concertazione eh, dei poteri pubblici eh, sia forlivesi che delle città vicine e della regione, dei quartieri, dei cittadini e delle associazioni eh, ambientaliste, delle associazioni portatrici di interesse, in modo da verificare ogni volta che le infrastrutture siano sostenibili nel lungo periodo e portino benefici sia ai cittadini che alle imprese. Grazie. Daniele Vergini. Sicuramente il punto principale è la tangenziale, la tangenziale il completamento della tangenziale è strategico e, eh, perché toglie traffico alle vie centrali. Il nostro governo ha finanziato il terzo lotto e il completamento della tangenziale e il nostro governo è anche molto eh, attento ai problemi diciamo, delle altre eh, vie, eh, infrastrutture stradali, in particolare la E45, per la E45 il nostro governo ha mantenuto gli impegni presi e ha stanziato gli ammortizzatori sociali, ben 10 milioni di euro per le imprese private. Eh, per quanto riguarda i collegamenti con le altre città, il punto principale è sicuramente il collegamento fra Forlì e Ravenna, il raddoppio dell'attuale Ravegnana è probabilmente impossibile per motivi tecnici, quindi bisogna studiare soluzioni intelligenti, soluzioni anche poco invasive dal punto di vista ambientale, per eh, collegare in particolare il porto di Ravenna con lo scalo merci di Villa Selva. Per farlo si può usare parte dalla E45 e dalla E55 magari collegate con una piccola bretella poco invasiva. Mm. Inoltre eh, è importante puntare anche sul ferro, una ferrovia fra Forlì e Ravenna sarebbe molto importante, una volta c'era si potrebbe ripristinare e se questa ferrovia arrivasse anche allo scalo eh, all'aeroporto darebbe una visione diciamo, più strategica a livello nazionale anche del nostro aeroporto, per il quale noi diciamo porte aperte agli imprenditori ma basta soldi pubblici perché sono stati spesi già 40 milioni di euro in questo aeroporto. Pensiamo quanto eh, bene, bene avrebbe potuto fare questi soldi spesi in sviluppo economico. Grazie. Gianluca Zattini. Il tema delle infrastrutture credo sia centrale, prima di tutto perché permette alla città di collegarsi e di avere un respiro perlomeno romagnolo e di rimettere insieme eh, il territorio. Noi abbiamo sotto gli occhi di tutti eh, la situazione della Ravegnana, Uh, avere una viabilità del genere con uno dei primi dieci porti del Mediterraneo credo sia un vulnus antico perché non c'è mai stato un interesse reale per creare le condizioni di un collegamento attuale, un collegamento vocato allo sviluppo economico. Con Cesena è necessario connettere l'attuale rete viaria e permettere quindi una uh, viabilità migliore, più veloce e poi c'è il grande tema uh, della Cervese. Noi abbiamo bisogno di collegarci alla Riviera, grande motore di sviluppo economico, ma ci permetterebbe anche un collegamento attuale con le 45, che sta vivendo un momento di grande difficoltà e anche questo nonostante sia uh, una realtà che sentiamo più lontana, però è centrale per lo sviluppo romagnolo. Quindi uh, la tangenziale fortunatamente sembra avviata verso il completamento del quarto lotto, quindi completare un'opera veramente importante che ha dimostrato tutta la sua forza nello sviluppo, anche nella vivibilità della città di Forlì. Noi elimineremo gli ultimi punti veramente difficili della viabilità e quindi uh, sul tema delle infrastrutture bisogna essere tutti uniti nel uh, portare avanti. Grazie, grazie. Uh, Fausto Fagnoni, a te la pallina di ping pong. Vorrei parlare di economia. Il comune di Forlì sta subendo ormai da diversi decenni una sorta di decadenza industriale che si è fatta sentire e si fa sentire. Il sindaco di Forlì cosa intende fare allora sul versante dello sviluppo economico, dell'occupazione, del lavoro? Marco Ravaioli. Sarebbe interessante dal mio punto di vista anche prendere a modello 
gli esperimenti di successo agli altri territori. Mi riferisco in questo caso al Comune di Bologna, ha istituito un vero e proprio ufficio marketing di promozione della città e delle realtà industriali di quel territorio e ha portato in quel comune l'installazione di realtà industriali davvero importanti. Io penso che sia necessario per il Comune di Forlì seguire quell'esempio e in un certo senso connetterlo anche all'apparato fieristico. In questo modo noi abbiamo necessità di far conoscere Forlì nel mondo, andare noi a contattare le realtà industriali. Questo qui è il primo, è, è il primo dei diktat. Secondo poi è importante far lavorare in maniera adeguata chi già è sul territorio, quindi lavorando sulle infrastrutture, ad esempio, nelle due più grandi aziende del territorio, dalla parte di Villa Selva, non sono connesse al sistema ferroviario che è lì limitrofo e anche da questo punto di vista la macchina amministrativa va adeguata alle esigenze dell'industria, cioè le risposte devono essere veloci, immediate. Ad esempio, una concessione a costruire 90 giorni non è comprensibile perché sia così. Quindi da questo punto di vista anche lo sportello SUAP va rivisto, va potenziato e va messo al servizio delle aziende, cioè ad una domanda va data una risposta veloce e precisa nel miglior tempo possibile. Quindi da due versanti, andare e attrarre infrastrutturando e cercando investimenti eh, esteri, cioè insomma da un territorio non, non nostro indigeno, e dall'altra parte far lavorare al meglio le aziende che già sono insediate a Forlì. Grazie Veronica San Vicente Capanaga. Forlì vive da dieci anni una situazione di stagnazione economica che ha portato alla chiusura di molte aziende e di molte imprese. Quindi noi pensiamo che sia necessario agire su due versanti. Da una parte attrarre le imprese a Forlì e eh, dall'altra parte eh, garantire il diritto dei lavoratori. Sul primo versante è chiaro che il Comune deve concentrare la propria azione eh, negli investimenti legati all'economia circolare e alla transizione energetica, perché di fronte al cambiamento climatico non si può più aspettare. Bisogna fare in modo che le aziende si mettano tutte assieme a lavorare per dei sistemi produttivi nuovi, eh, più rispettosi dell'ambiente e con nuovi materiali. D'altra parte va garantito il diritto dei lavoratori, per cui noi abbiamo pensato ad un tavolo permanente assieme alle associazioni di categoria e al, ai sindacati, con i quali va riallacciato il dialogo, per monitorare la situazione eh, del lavoro a Forlì, eh, sia dal punto di vista della qualità che della quantità, e eh, per pensare in particolar modo a certi lavoratori come eh, le donne, i lavoratori precari della gig economy e ehm, alle situazioni di caporalato. Grazie. Daniele Vergini? Allora, chi si occupa mh, del mondo del lavoro sicuramente sa che è in atto una rivoluzione. Molti lavori che adesso conosciamo stanno scomparendo e verranno sostituiti da lavori nuovi che adesso nemmeno immaginiamo. Eh, quali sono i lavori che rimarranno? Rimarranno i lavori creativi, rimarranno i lavori manuali e quelli del terzo settore. Cosa può fare un comune in questo, per, per il mondo del lavoro? Può assolutamente eh, innovare i, livelli, eh, i modelli scolastici, in particolare dall'asilo, dove la competenza del comune è in particolare sugli asili. Quindi possiamo creare modelli scolastici che sviluppano la creatività. Inoltre un comune può sicuramente fare protocolli di collaborazione con l'università, a Forlì abbiamo una bellissima università, quindi fare ricerca per studiare i lavori innovativi che potrebbero nascere nel nostro territorio in modo da dare una formazione professionale mirata ai nostri ragazzi. Noi intendiamo poi istituire un tavolo permanente per il lavoro e lo sviluppo economico, un tavolo che coinvolgerà anche gli altri amministratori degli altri comuni perché serve una visione di insieme coinvolgerà le associazioni di categoria e coinvolgerà anche eh, appunto gli altri comuni. Questo per fare programmazione, che purtroppo nel nostro territorio non si fa più come si faceva un tempo, per gestire anche le crisi aziendali, ricercare finanziamenti e fare promozione, in modo tale da presentarsi in maniera compatta anche per ottenere quei finanziamenti europei che permettono di fare sviluppo sul nostro territorio. Grazie Gianluca Zattini. Sul tema del... Mh... Situazione economica, credo Forlì abbia una grandissima forza industriale, abbia una rete di piccole, piccolissime attività che sono l'ossatura, accompagnate da grandi realtà. Come si fa a rendere un territorio attrattivo? I temi sono soprattutto quello che ci ritorna poi da qualsiasi esperienza di una burocrazia troppo lenta, di una realtà eh, comunale che spesso viene vista non come un partner ma come un avversario, 
Noi dobbiamo agire quindi su una burocrazia a misura di impresa, una burocrazia che sia un facilitatore, non un ostacolo, sulla formazione professionale, molte figure professionali fondamentali per la crescita e per anche eh, il radicamento delle imprese mancano, l'orientamento scolastico è importante, un accompagnamento anche col sistema bancario, il tema dei finanziamenti è importante e quindi il Comune può avere un ruolo, eh, attorno a questo creare le condizioni di una rete che veda il mondo dell'impresa, il mondo dei lavoratori, superare il concetto di padrone operaio nell'ottica di un meccanismo congiunto che porti a rendere il nostro territorio attrattivo per l'impresa. Noi stiamo vivendo una situazione di transizione, usciamo, anzi, siamo alla coda di una crisi economica che è la più lunga della storia della nostra Italia, dobbiamo essere pronti alle sfide del futuro. Grazie, Giorgio Calderoni. Eh, sì, se mi è consentito io non sarei d'accordo sul termine decadenza che è stato usato, secondo me le più grosse crisi eh, che hanno riguardato alcune aziende di cui se si può fare il nome, per esempio Ferretti Electrolux, sono in fase di superamento, negli incontri che eh, ho fatto in diverse aziende ho visto realtà che pensano al, al futuro e mi hanno chiesto uh, eh, due, due cose, e cioè nuove qualifiche professionali perché hanno bisogno di, di eh, ampliare i loro organici e mi hanno chiesto di ampliare anche gli stabilimenti che hanno perché hanno bisogno di nuovi spazi fisici. Quindi io credo che sia una realtà certamente con zone di luce, con zone di ombre, ma che è in fase pro progressiva. Hm? Da questo punto di vista che cosa il Comune può, può fare? Può mettersi eh, al centro e creare un patto per il lavoro, un patto territoriale per il lavoro con tutti i soggetti interessati, non solo le forze sociali, ma tutte le agenzie di, fo di, di formazione, l'università in primo luogo, prendendo a modello il patto regionale per il lavoro che è stato stipulato quattro anni fa, il 20 luglio del 2015, ma non solo. Dobbiamo pensare alla Forlì del 2030, già da oggi. E allora, prendendo come esempio una buona pratica che c'è qui vicino, nella città di eh, Rimini, dotarci di un piano strategico di qui al 2030, di nuovo con tutte le forze vive, con tutte le energie che nella eh, nostra città ci sono. Ultimissima cosa, l'ultima derga rispetto al eh, consumo zero del eh, suolo. Va bene. Grazie, le chiedo scusa, ma queste sono le regole. Oh, perfetto. Gaetano Foggetti. Allora, eh, l'ultimo rapporto della Caritas dimostra che anche a Forlì ci sono delle sacche di povertà ormai cronicizzate. Dall'altro canto però abbiamo un volontariato sociosanitario e sociale fortissimo. Quindi l'esigenza come servizi sociali per un comune di operare in maniera corretta e strategica diventa a questo punto impellente. Chi governerà cosa dovrà fare su questo fronte? Bene, Veronica, a lei la palabra. <ride> Grazie. Ehm, effettivamente a Forlì, eh, dopo dieci anni di crisi economica, ci sono grosse sacche di povertà, ma c'è anche un tessuto ehm, di risposta molto forte. Noi crediamo che sia necessario eh, guardare come sta evolvendo eh, la situazione demografica a Forlì con eh, l'aumento progressivo eh, delle persone anziane non autosufficienti, con l'emergenza di nuove famiglie, eh, spesso anche monoparentali, e con l'arrivo di nuove persone in città. Per cui la risposta eh, deve essere eh, garantita in primo luogo eh, dal Comune, che dovrà attuare un enorme piano eh, per la terza età, con dei servizi personalizzati agli anziani, che permettano anche un certo respiro alle famiglie che devono aiutarli. D'altra parte bisogna eh, rilanciare ehm, l'occupazione di eh, case popolari, in particolare ci sono 700 famiglie che sono in lista d'attesa, per cui il Comune deve mettersi a lavorare in contatto con la Regione per eh, riabilitare eh, le case che non sono affittabili in questo momento. E in terzo luogo crediamo che sia necessario anche rendere più accessibili i servizi eh, all'infanzia eh, sul territorio per permettere alle famiglie di lavorare serenamente, quindi abbassando le rette degli asili e delle scuole comunali eh, per l'infanzia e ehm, modificandone i dati. Grazie. Daniele Vergini.
Allora, il tema del welfare è molto importante. Nella nostra città il welfare è un welfare robusto. Noi come Movimento 5 Stelle ci proponiamo assolutamente di lasciare inalterato quello che c'è e aggiungere qualcosa che manca. Il primo pensiero va ai nostri anziani. Noi abbiamo una proposta molto innovativa come una delle prime nostre proposte, cioè quello di creare un centro multigenerazionale 0-90 anni. Che cos'è? È praticamente un asilo unito a una casa di riposo, dove gli anziani eh, stanno a diretto contatto con i bambini piccoli con un mutuo beneficio reciproco. Questa è in realtà in molti paesi del nord Europa, ma anche, ci sono esperienze anche a, in Italia, a Piacenza ad esempio. Noi vogliamo farlo. Poi è importantissimo dare supporto ai grandi anziani, cioè agli anziani, molti là con l'età, che vivono da soli. Va dato un supporto a, al, alla fragilità di queste persone. Inoltre pensiamo anche alle giovani coppie, quindi alle famiglie, alle quali va dato un supporto magari tramite i, i centri per la famiglia. Eh, va dato un supporto di counseling e di mediazione anche per quelle coppie che purtroppo sono in fase di separazione. Non dimentichiamo poi i disabili, per i disabili noi chiediamo di, di creare un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, noi in Consiglio Comunale avevamo fatto approvare una nostra mozione in questo mandato consigliare, mozione approvata che però purtroppo non è stata attuata, quindi il Comune di Forlì non ha questo piano fondamentale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, noi intendiamo farlo. Inoltre è importantissimo anche le pedane di salita e discesa dai bus, sembra incredibile ma nel 2019 non ci sono ancora fuori lì, anche questo va fatto assolutamente. Grazie Gianluca Zattini. Il settore del terzo, il terzo settore, tutto quello che riguarda l'attenzione e la cura è eh, credo una delle grandi eccellenze di Forlì, eh, una delle grandi eccellenze in cui la città ha dato il meglio. Io credo che anche facendo per dieci anni il sindaco è uno dei momenti in cui maggiormente si sente il bisogno di avere un contatto attento, un contatto permanente fra il pubblico e il privato. Io credo che la realtà forlivese vada tutelata, vada ampliata, ma soprattutto si superi il concetto delle, dei bandi, delle convenzioni, entrando invece in un'auto, in una collaborazione permanente fra eh, tutto quello che è aiutare chi aiuta, cioè tutto quello che è il terzo settore e il pubblico, eh, creando quindi dei meccanismi in cui eh, il bisogno vada visto singolarmente, vada visto in maniera tale che renda il panorama sempre più vasto. Ci sono sacche di povertà grandi, anche e soprattutto in realtà eh, fino a poco tempo fa sconosciute. Noi dobbiamo essere attenti a tutto, guardare a 360 gradi, non esiste solo uh, il tema del, degli stranieri, ci sono tante famiglie forlivesi che vivono veramente situazioni di grande bisogno. Uh, il motivo quindi di un comune attento è quello uh, rapportarsi con chi opera, agevolando tutti quelli che hanno un ruolo in questo settore e soprattutto anche creando le condizioni economiche perché questo possa Uh, realizzarsi. Grazie. Giorgio Calderoni? Beh, eh, qui partirei come dire, con un disaccordo rispetto a Veronica. Veronica ha detto che la risposta è ehm, in primo luogo deve venire dal comune. Ecco, io penso che l'unica risposta possibile sia quella che proviene dalla comunità e quindi la risposta è un welfare di comunità e quindi una, una collaborazione pubblico privato che deve essere intensificata e eh, rispetto alla quale il Comune deve svolgere un ruolo di eh, facilitatore, e un, un ruolo eh, di mettere insieme tutte le es esperienze che ci sono, mettere appunto in rete. Eh, perché questo? Perché eh, sempre in questi due mesi di campagna elettorale, per la quale non sono particolarmente ta tagliato, però ho visto realtà del privato sociale che eh, hanno necessità di avere un supporto maggiore e riescono a fornire servizi con una motivazione, eh, con una accoglienza, eh, con un grado di professionalità eh, che secondo me non hanno nulla, da, eh, in, nulla in meno rispetto a un servizio pubblico e il lavoro quindi del, eh, dell'ente pubblico de deve essere quello di creare rete e di una, una collaborazione pubblico-privato per ogni settore. Parliamo, del, parliamo degli anziani, ieri sono stato a fare eh, visita in una struttura eh, che è al limite tra privato e pubblico e quindi è una collaborazione già significativa che è realizzata 
Sono stato a fare visita a un mio amico di, eh, tanti, di tanti anni fa, ho potuto vedere anche lì che tipo di accoglienza c'è. Idem, se andiamo a vedere, accanto alle strutture pubbliche, accanto agli esili nido comunali, eh, ce ne sono molti gestiti da strutture private dove i servizi non sono da meno e quindi per la risposta alla, eh, a questo bisogno di welfare eh, deve essere un welfare di comunità. Grazie. Marco Ravaioli. Welfare, tema importante, tema centrale. Il Comune di Forlì è una delle eccellenze regionali. Mm. Abbiamo un bilancio importante, circa 16 milioni di euro, quindi io sostengo che vada tutto questo messo in rete ottimizzato. Quindi tre parole chiave, casa, povertà, centro periferia. Sul tema casa, mh, richiesta che viene fatta al sindaco in maniera molto importante, va accorpata, va analizzata domanda e offerta e il Comune deve essere un facilitatore di questo percorso. Esistono realtà associative uniche in Italia, una vera e propria eccellenza, e questo, questo sistema va fatto incontrare. Sulla povertà non è sufficiente elargire servizi, se vogliamo, a pioggia, ma va accompagnato questo percorso anche in maniera informativa, cioè rendendo partecipe e informando che cosa il Comune mette già a disposizione. Centro periferia cosa intendo? Va presidiata la realtà periferica della città con i servizi sociali sul territorio, quindi vanno monitorate quelle zone, non vanno dimenticate, e connetterle in maniera centrale, diciamo così, a quelli che sono i servizi. Sulla disabilità a Forlì ci sono vere e proprie punte di diamante dove anche in realtà importanti del territorio industriale fanno produrre parte della loro attività in persone in stato di disagio, insomma, disagio fisico e questo qui proprio è uno delle fiori d'occhiale di Forlì. Sulla disabilità anche il Comune di Forlì ha iniziato un percorso di primo comune in Romagna di accessibilità ai mezzi pubblici, è un percorso che si sta avviando, che è avviato e penso che nei prossimi anni andrà a compimento. Grazie. Marco Bilancioni, c'è una quarta domanda possibile prima di un brevissimo stacco pubblicitario. Sì, io volevo sollevare l'argomento del centro, del nostro centro storico, se ne parla spesso, direi che ci sono alcuni nodi che rimangono irrisolti, eh, si è continuato a parlare di incentivi per il ritorno della residenza, la ristrutturazione, mi sembrano tutti eh, aspetti che, di cui ancora non abbiamo visto eh, concretamente gli effetti. Eh, si è parlato a suo tempo del ritorno di grandi marchi commerciali, anche questo ancora non, non li vediamo. E, um, un, altro, un ultimo aspetto direi che è il collegamento tra la Piazza Saffi e il San Domenico che eh, mi sembra ancora un po' difficile per i visitatori. Volevo chiedere ai candidati come eh, che progetti hanno su questa parte della città? Grazie, Daniele Vergini. Sicuramente il nostro centro storico è stato desertificato dalle scelte sbagliate delle precedenti amministrazioni. Um, il nostro centro storico ha bisogno di tornare ad essere abitato dai cittadini forlivesi, mentre al contrario queste amministrazioni cosa hanno fatto? Hanno dato il via libera a numerosi centri commerciali. Pensate, nella precedente amministrazione addirittura a potenziali 32 nuovi centri commerciali. Un'esagerazione, una forzatura incoerente, come è stata definita anche da alcune associazioni di categoria. Cosa serve per far tornare a, ad essere abitato e sicuro il nostro centro storico? Servono azioni concrete anche per far tornare gli esercenti. Noi per far tornare gli esercenti nel centro storico proponiamo di togliere la tassa occupazione del suolo pubblico, almeno per i primi due anni per le nuove aperture, inoltre per abbassare eh, diciamo, le, gli affitti che sono molto alti, eh, proponiamo di abbassare l'IMU a quei eh, proprietari che affitteranno ad un prezzo calmirato. Inoltre è assolutamente importante ripavimentare i principali corsi, eh, togliere le auto dalla strada, quindi spostarle, immaginiamo il corso della Repubblica libero dalle auto, quindi le auto spostate magari in parcheggi a silos o sopraelevati, per creare dei canali di ingresso in centro storico che siano gradevoli, perché Forlì non è una metropoli, non ha bisogno di chissà quali strutture, ma se si creano dei canali d'ingresso accoglienti, sicuri, illuminati, i cittadini naturalmente torneranno a vivere il centro storico. Grazie Gianluca. Il Grazie. centro storico è il grande nodo, la grande vulnus della nostra città, prima di tutto perché è sotto gli occhi di tutto um, la quantità incredibile di negozi che hanno abbassato le saracinesche e un centro storico che non è vissuto, che non è uh, attivo anche nella sua rete commerciale, un centro storico morto. Uh, bisogna agire sul tema di aiutare 
chi c'è e chi vorrebbe venire, rendere la città più gradevole. Eh, noi non siamo riusciti ad approfittare appieno del grande traino che poteva essere, che è sicuramente il San Domenico. Quando uno esce dalla grande bellezza si trova in una realtà veramente disagevole, brutta, per raggiungere il centro di Forlì. Anche agire su piccole realtà a volte diventa importante. C'è poi il tema di una viabilità che ha compromesso la fruizione del centro storico, attorno al centro storico, attorno alla piazza, nel giro di pochissime metri ci possono essere parcheggi già pronti che vanno solo rimessi in funzione, quindi rendendo anche la percorribilità, la facilità di giungere al centro storico più semplice e poi da tutti gli operatori mi viene segnalato come mortale per il centro storico, per le attività del centro storico, lo spostamento eh, del punto bus. Eh, tutti eh, ragionano attorno a una rivisitazione anche di quella che è la viabilità attorno alla piazza. Perciò bisognerà avere anche il coraggio di scelte eh, difficili ma che sono necessarie per ridare smalto al centro storico. Grazie, Giorgio Calderoni. Eh, guardi, a una domanda complessa come, come la sua non può essere data una risposta semplice e neppure in un minuto e trenta, anzi mi sono già giocato qualche, qualche secondo. Nel senso che eh, qui dobbiamo tenere conto di tutti gli attori che nel eh, centro storico eh, a, a, eh, ci sono appunto e quindi abbiamo i residenti tenendo conto dei residenti particolari che nel centro storico ci, ci sono in, in certe zone eh, una popolazione immigrata eh, che può raggiungere anche il 30%. Poi abbiamo eh, gli, gli studenti, eh, il 20% degli studenti dell'università e quindi eh, che eh, sono fuori sede, parliamo quindi di un 500 circa persone, vivono in centro storico. Poi abbiamo i commercianti, poi abbiamo i turisti. Allora, eh, tutte queste sfaccettature eh, ci danno una complessità dalla quale non si può uscire con ricette insomma, una, volta per, una volta per tutte e che sulla carta funzionano. L'altro convitato di pietra eh, sono i soldi, hm? eh, perché tutte le cose che abbiamo detto finora di cifre se ne è parlato poco, ma quando si amministra eh, questa è la cosa fondamentale. Allora, eh, la, la soluzione da questo punto di vista eh, da, e dal mio punto di vista continua a essere quella del eh, metodo e quindi eh, creare una, eh, un, un grande eh, tavolo di confronto sul centro storico con tutti questi, tutti questi soggetti attraverso uno strumento che è il dibattito pubblico concesso Grazie. dal codice degli appalti. Grazie. Marco Ravaioli. Tema complesso ma molto interessante partendo dal San Domenico che è quella dove... Poi elemento della domanda, creiamo un info point dove i 160.000 visitatori riceveranno il territorio di Forlì, la pubblicità è spiegato il territorio di Forlì e la città, dal di lì si sta dipanando, c'è già un progetto in fase di esecuzione con l'Accademia delle Belle Arti Ravenna per scrivere la storia della città a terra scrivendo un libro, detto da loro progetto unico al mondo, dal di lì le, le persone potranno circolare, vedere la cultura, l'arte e l'offerta commerciale di Forlì che si sta enormemente rivitalizzando. La piazza Saffi assolutamente non deve essere un parcheggio, è una cosa ridicola. Il Natale, i concerti, quella è la funzione della piazza, spostando finalmente la viabilità degli autobus in due nuovi hub che si possono creare nelle vicinanze con mezzi adeguati, possiamo riformulare anche la disposizione del mercato e usarla come vero centro vitale, dove le persone si possono incontrare in una zona pedonale vera con il progetto dei salotti urbani, modificando i regolamenti che sono ormai vecchi e non possono più essere portati avanti perché ingessano in maniera in, eh, inefficace l'attività produttiva, i parcheggi Forlì a più di 2.400 posti auto, portando a termine il progetto che, è in, che abbiamo fatto in questi anni, se ne possono recuperare altri 750, quindi è un'offerta più che importante. Incentivi, se ne sono visti tanti in questo periodo, va continuato questo percorso, vanno mirati, non così a pioggia, ma è un altro elemento che potrebbe essere la chiave di volta per riportare energia e, e popolazione e turismo nella nostra città. Grazie Veronica San Vicente. Il centro di Forlì, eh, a nostro parere, è bellissimo. Ha dei punti eh, di, di grande bellezza che devono solo essere messi in rete, per cui l'azione del comune deve essere 
e valorizzare quegli elementi, in particolare tutta la zona ZTL che si potrebbe estendere e comunque va eh, rivalorizzata con un arredo urbano adeguato, con più deor, e, um, vanno riportati i servizi in centro, e in particolare pensiamo all'utilizzo di eh, edifici comunali sfitti per eh, servizi agli anziani di tipo diurno, per servizi alle famiglie, per um, luoghi di aggregazione per le associazioni. E spesso si dice che è difficile raggiungere il centro e che i parcheggi costano troppo quando il centro dispone di una rete di parcheggi di corona eh, vastissima e quindi forse la soluzione potrebbe essere quella di eh, permettere alle persone di venire in centro attraverso delle navette gratuite che partano da quei parcheggi. Bisogna eh, rinforzare anche eh, il trasporto pubblico verso il centro eh, senza tuttavia occupare la piazza che deve essere pedonale. Le famiglie e gli individui devono avere la libertà di circolare in piazza e di viverla e di approfittarne. E, infine eh, rilanciare la politica di incentivi eh, all'installazione eh, di nuovi commerci e piccole botteghe artigiane. Grazie, grazie. Adesso chiedo alla nostra regia, il nostro regista Gianluca Degli Angeli, alla redazione, di prendere fiato, ma prendere fiato anche per forse rimuovere un po' di tensione che respiro all'interno dello studio. Brevissimo stacco pubblicitario, poi andremo alla seconda parte con il confronto dei giornalisti con i cinque candidati sindaci al Comune di Forlì. Prego regia. Stiamo conducendo questo confronto con i cinque candidati sindaco al comune di Forlì. Seconda parte, la biglia a Fausto Fagnoni. <ride> sì, vorrei parlare di, di sicurezza, un tema molto sentito dalla popolazione, soprattutto dalla popolazione della fascia più, più anziana. Personalmente ritengo il territorio di Forlì un territorio abbastanza tranquillo, sicuro, ma immagino che tra i nostri ascoltatori, coloro i quali hanno subito una rapina, un furto, quant'altro, insomma, sono stati a contatto diretto con la delinquenza, non la penseranno così. Vi chiedo il vostro parere e soprattutto cosa dovrà fare la prossima amministrazione comunale forlivese. Grazie. A lei, Gianluca il tema della sicurezza è uno dei più sentiti dai cittadini, sia per motivi reali che anche per motivi di percezione. Eh, bisogna prima di tutto essere consapevoli che il tema sicurezza è un tema che va gestito a più mani, va gestito con uh, contatti, rapporti costanti con le forze dell'ordine, con uh, tutti quelli che hanno un ruolo attorno al tema. Uh, si deve ampliare, investire attorno alle telecamere che sono il presidio prima che permette soprattutto anche alle forze dell'ordine di intervenire. Io sono molto legato al tema dell'illuminazione, la luce e sicurezza, quindi anche zone di Forlì scarsamente eh, illuminate oppure eh, in cui la notte vengono spenti tanti punti luce a mio avviso sono negativi. Poi il tema della sicurezza va vissuto anche eh, con un rapporto migliore con le forze dell'ordine. Noi abbiamo il circuito del mercurio che è ad uso dei vigili urbani in cui se le forze di polizia vogliono intervenire devono chiedere devono anche giustificare l'accesso che questo deve essere invece condiviso a pieno con tutti quelli che operano attorno al tema poi eh, ampliare il numero dei vigili urbani il corpo dei vigili urbani deve rientrare alle dipendenze e non alle dipendenze ma sotto la visione del sindaco perché è il primo eh, soggetto che ha il compito, l'obbligo di gestire la sicurezza. Mancano 70-80 figure, vanno create perché attorno alle divise si crea la sicurezza. Grazie. Giorgio Calderoni? Sì. Ma, eh, se noi parliamo di, di sicurezza, eh, intanto c'è un problema delle forze dell'ordine che, che a Forlì agiscono e quindi eh, c'è la, la questura eh, che ha problemi anche di spazi fisici. Da questo punto di vista un intervento eh, che è fattibile sarebbe quello di trovare locali adeguati all'ufficio immig immigrazione perché non è eh, decoroso per una eh, città vedere code di stranieri, bambini, eh, mamme eh, in stato di gravidanza che eh, fanno la eh, coda fuori. 
E, e quindi pensare anche eh, a tutte le eh, strutture che, no, eh, che sono dedite alla sicurezza pubblica e che, eh, che agiscono nella nostra città. Da questo punto di vista la polizia locale eh, deve eh, fungere eh, in un rapporto di, coll di collaborazione, di collegamento. In altre città ci sono esperienze avanzate da questo punto di vista, ma questo è il primo aspetto, cioè le forze di sicurezza. Però i cittadini possono fare la loro parte e allora parliamo di sicurezza partecipata e parliamo di controllo di vicinato che eh, per esempio nella nostra città è per ora limitato da eh, qualche anno alla zona di eh, Carpena. Ci sono esperienze vicine, una qui anche Cesena, Bertinoro che è vicina a Puressa, ma ah, Ravenna, molto avanzate da questo punto di vista, dove il Comune mette a, di, a disposizione una piattaforma da questo punto. Grazie. Marco Ravaioli. Il tema sicurezza purtroppo è spesso abusato. Eh, Forlì Sicuro, oltre che essere il nome della lista civica, non dimentichiamo, è il nome del progetto sulla sicurezza integrata del Comune di Forlì, progetto per il quale vengo chiamato mensilmente a relazionare il Forum Europeo sulla sicurezza urbana. Quindi, Vari temi, sicuramente sicurezza è una eh, facoltà, è una possibilità dello Stato centrale. Quello che può fare il Comune è tanto, comunque mettere a disposizione impianti tecnologici all'avanguardia. Noi ne abbiamo uno da 2 milioni di euro, che verrà compiuto quest'anno, porta a compimento. Lo step successivo, estenderlo all'area dell'Unione dell dei Comuni, mettere a disposizione per la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine, con la nostra Polizia Municipale, un'app dedicata, questo qui è anche già in fase di sperimentazione a Forlì, quindi superando di quello di gran lunga e quella che è la vigilanza di vicinato. Secondo poi creare regolamenti urbani che possono davvero finalmente creare la sicurezza naturale nei quartieri, non costruire più in maniera dissennata ma in maniera studiata, si fa dagli anni 50 nel, nelle, nelle altre realtà, soprattutto anglosassoni. Ultimo cardine, ma non da meno e soprattutto importante, è far partecipare le persone, sicurezza partecipata, esempio Corso Mazzini. Posto più degradato di Forlì, così era detto, anche se non, ah, non avvengono fatti reati, ora in questi giorni si sta vedendo quante attività sono state stimolate dalle persone che lì ci vivono, perché a loro è stato chiesto, è stato anche finanziato la possibilità di essere protagonisti del loro quartiere. Illuminazione, entro fine anno verranno sostituiti 26.000 punti luce a LED, superando il problema dello spegnimento, si deve andare avanti in quel percorso. Polizia municipale va razionalizzata. Grazie, grazie, mi scusi ma... Giusto. Eh? Grazie. Veronica Sam, mi sente. E la sicurezza è chiaramente un tema molto sentito dai cittadini forlivesi. E, um, I dati dicono che la criminalità e, um, e i reati sono, sono in diminuzione, per cui è chiaro che eh, di fronte a questa percezione il Comune deve rispondere e deve lavorare assieme ai cittadini per migliorare la percezione di sicurezza a Forlì. È chiaro che per noi la sicurezza deve rimanere monopolio dello Stato, quindi rinforzare la Polizia Municipale perché possa agire eh, tempestivamente di fronte alla chiamata dei cittadini e in terzo luogo pensiamo anche che eh, laddove le persone vivono i quartieri, vivono la città, partecipano ehm, al mantenimento dei beni comuni ci sia sicurezza. Pensiamo a zone di Forlì che prima erano parchi pubblici, sono state lentamente abbandonate e quindi lasciate all'incuria e al degrado. Ecco, queste zone devono essere recuperate assieme ai comitati dei quartieri, farle vivere e far sentire le persone in sicurezza. Infine, chiaramente anche noi siamo d'accordo sul fatto che sia necessario ripensare la città e fare in modo ehm, che non ci siano più zone buie e che ci siano percorsi che permettano eh, di circolare soprattutto la sera eh, senza, senza, timore, senza timore che succeda qualcosa. Grazie. Grazie, grazie a tante. Daniele Vergini. Fino a circa dieci anni fa nella nostra città si poteva proprio lasciare la chiave nella porta. Da allora le cose sono cambiate e molti cittadini ci dicono che si sentono impauriti. E quindi la sicurezza è estremamente importante. Noi già da tempo ci siamo attivati su questo tema e qualche anno fa abbiamo presentato in Consiglio Comunale una petizione che raccolse ben 2000 firme, quindi tanti cittadini forlivesi, che poneva appunto 10 punti concreti per diciamo, andare incontro alle esigenze dei cittadini sul tema sicurezza. Eh, questa petizione fu bocciata dal, dall'attuale maggioranza, però alcune cose vennero portate avanti, fra cui il tema della videosorveglianza, che per noi è molto molto importante. Cosa può fare un sindaco 
sul tema sicurezza può agire tramite la Polizia Municipale. Il problema è che l'attuale Polizia Municipale è stata conferita ad un ente di secondo livello che si chiama Unione dei Comuni. Da quel momento eh, la diciamo, Polizia Municipale ha funzionato sempre peggio e soprattutto dal punto di vista dell'organico ci sono dei problemi. Dei 204 agenti che sarebbero obbligatori per legge, attualmente ce ne sono 130, quindi ben un terzo sotto il minimo di legge. Noi proponiamo quindi di riprendere questo servizio diciamo, dall'Unione dei Comuni, quindi uscire dall'Unione, riprenderlo sotto il controllo comunale e reincrementare l'organico per la sicurezza dei forlivesi, perché gli agenti, le divise, non devono assolutamente stare all'interno in un ufficio a fare lavoro amministrativo, ma devono essere sulle strade, a pattugliare le strade, a piedi, eh, in bicicletta, in auto, per fare deterrenza, che è fondamentale per contrastare tutta una serie di reati fastidiosi come i, i furti nelle abitazioni, i scippi, grazie, eccetera. Grazie, Gaetano Foggetti. Allora, ex distretto militare di Via della Ripa sta andando in malora. Uh, L'area del, uh, del, uh, dell'ex Ridania uh, è inutilizzata ormai da, da un decennio e a breve, non si sa esattamente quando, si potrebbe liberare anche la rocca di Caterina Sforza. Quindi spazi e luoghi che possono dare autenticamente quella visione di Forlì eh, eh, dei prossimi dieci anni. Tanti spazi, ma rischiano di esserci poche idee. Ci sono dei progetti in essere nel vostro programma su questo fronte? Giorgio Calderoni. Sì. Dunque, mh, il nostro programma, se per il, il prossimo quinquennio, non so se queste tre cose sono esattamente esauribili nel prossimo quinquennio. Perché? Partiamo. Via della Ripa e demanio militare. L'Eridania è proprietà privata, eh, se non vado errato credo che sia in corso anche una procedura fallimentare. Eh, sulla Rocca Sforzesca eh, è vincolata al nuovo carcere. Allora, come vedete stiamo parlando di Forlì 2030, l'ho detto io prima e quindi senz'altro. Però eh, allora dobbiamo mettere in campo, eh, già fin da ora forse qualche idea, quella forse più a portata di mano, e via della uh, Ripa, perché una, uh, una convergenza virtuosa con il uh, demanio, come fu per il San Domenico, forse è possibile. E da questo punto di vista i progetti su via della Ripa potrebbero essere progetti di co-housing e, e quindi di eh, sperimentare esperienze <coughs> Eh, soprattutto eh, per le famiglie eh, mononucleari, per gli anziani, ma insieme metterci insieme degli hub di eh, giovani, è un po' la cosa che Daniele Vergini diceva prima, e però questa credo sia la soluzione pr principale anche eh, visto l'assetto fisico che l'ex distretto militare ha, e perché ha un, un grande spazio interno, perché co consente sia laboratori di giovani, sia abitazioni private con un connubio tra ge generazioni nuove e vecchie. Sugli altri progetti ad opera. Grazie. Marco Ravaioli. Prima di tutto bisogna capire quali sono pertinenze pubbliche e quali sono pertinenze private. Questo è un primo passo. Detto questo comunque reputo anche necessario ultimare quello che è già è in campo. Abbiamo tanti progetti sparsi, non messi a rete, quindi mi concentrerei su quello che è da finire e farlo per una buona volta è fatto bene. Secondo step, comunque, è ovvio che noi dobbiamo riprendere a progettare, guardare avanti anche oltre il proprio mandato, quindi lasciando anche in eredità chi verrà dopo grandi progetti e di sicuro far incontrare l'offerta di Forlì con quello che è la, la possibilità che è fuori anche dall'Italia. Io personalmente ho portato in visita degli possibili stakeholder in alcune attività, tipo anche appunto Via della Ripa, che comunque ha un costo di 39 milioni di euro stimato. Comunque progetti di fattibilità ci sono, dobbiamo avere le carte pronte per poter andare in Europa, in Regione, e presentare quando è possibile i nostri progetti. Con l'ultimo di, ad esempio... Forboario che mi ha riguardato da vicino ha potuto permettere, avendo un progetto di massima, di candidarlo in due diversi filoni e ora via Forboario partirà entro il 2023, verrà rivisto. C'è anche un'offerta commerciale a quale sto già lavorando, però o si progetta perché questa idea del contenitore culturale non mi soddisfa, non mi convince, ma è il contenuto che è molto complesso e su questo è interessante anche coinvolgere il territorio, coinvolgere le realtà cooperative, coinvolgere le start-up, coinvolgere la progettuale europea e... Cari, prima il contenuto e poi rimettere a posto il contenitore, se no non si arriverà mai da nessuna parte. Grazie Veronica San Vicente. Grazie, ehm, anche noi consideriamo che 
Prima di pensare eh, ai contenitori bisogna pensare ai contenuti e agire con metodo, quindi eh, fare discutere assieme i cittadini, i quartieri, le associazioni culturali, eh, le associazioni ambientaliste, le istituzioni culturali, la regione per creare dei progetti di senso a cui in un secondo luogo si cerca un contenitore. Faccio un esempio eh, pratico eh, di un contenitore che ha già un contenuto, un contenitore che è del comune, che è lo spazio ex ATR, è del comune, manca pochissimo per portarlo a farlo diventare uno dei maggiori centri culturali di Forlì con uno spazio per le mostre, con uno spazio ehm, esterno. Questo è un progetto che è nato da eh, tre associazioni culturali che si sono messe insieme che hanno lavorato a strettissimo contatto da una parte con gli abitanti del quartiere che quindi vivono quello spazio già da ora, che hanno lavorato con il comune e con la regione e hanno creato un'offerta culturale che ha rilevanza in questo momento europea ed è un esempio quasi unico a Forlì, per cui bisogna andare avanti in progettazioni di questo tipo e sostenerle e ricordarsi che dove non ci sono i fondi comunali, ci sono i fondi europei di diversissimo tipo, sia quelli strutturali che quelli proprio per attività culturali. Grazie. Daniele Vergini. Forlì è certamente la città dei patrimoni dimenticati, questa città ha scelto, anzi le passate amministrazioni hanno scelto di investire in particolare solo sul San Domenico, hanno fatto un ottimo lavoro, bisogna dire la verità, però sono stati dimenticati tanti altri patrimoni, tanti altri contenitori che esistono nella nostra città. Nella nostra città. In particolare eh, noi eh, nel nostro programma vogliamo valorizzare la rocca, la rocca di Ravaldino, che attenzione la rocca è scollegata dal carcere perché il carcere è situato nella cittadella che è un'altra area. Quindi la rocca attualmente si può già ristrutturare e riportare a nuova vita. Noi proponiamo di crea ricreare una corte rinascimentale eh, di Caterina Sforza, dedicarla a questo personaggio. Pensiamo che altre mh, città vicine hanno rocche valorizzate. Forlì è una delle poche città romagnole che non l'ha. Eh, pensiamo ad esempio a Riolo Terme, dove c'è una piccola rocca molto bella dedicata a Caterina Sforza, mentre la nostra rimane inutilizzata, probabilmente perché l'amministrazione ha fatto altre scelte. Ex Iridania. L'ex Iridania è una struttura privata. Il Comune può agire sicuramente da facilitatore per trovare diciamo, una nuova vocazione a questa area. Eh, noi pensiamo che l'area esterna, l'area verde, possa diventare un altro parco della città, in, perché in quell'area non ci sono parchi. E pensiamo che sarebbe bello mettere anche un orto botanico pubblico in memoria di Pietro Zangheri. Monastero della Ripa eh, è un altro grande complesso che bisognerebbe recuperare, noi pensiamo potrebbe essere il luogo di un museo della città. Infine non dimentichiamo Palazzo Merenda, la, la biblioteca che sta crollando a pezzi deve essere il nostro primo pensiero, ripristinare questa struttura. Grazie Marco Bilancioni. Sì, Volevo... No, chiedo scusa, eh. Gianluca sì, Zattini, no. l'ultima risposta. No, perché risposta, il tema è un tema interessante, io partirei da un aspetto... Non le avrei... No. non mi sarei permesso di non farle intervenire. No, eh, partirei da un aspetto, Forlì eh, manca di un ufficio dedicato alla ricerca di fondi alla ricerca di bandi europei, di bandi nazionali, che possono dare il materiale, che possono dare la benzina per poi andare nell'argomento specifico. Noi abbiamo delle grandi bellezze, la Ripa è veramente un contenitore eccezionale. Io me ne sono innamorato subito, ho avuto la fortuna di visionare un bel progetto attorno al recupero, credo sia uno, un, un progetto che vada um, messo nel in cassetto per il tempo, però noi abbiamo delle realtà immediate, abbiamo necessità di intervenire nel parcheggio Sacripanti, abbiamo necessità, eh, il Palazzo Merendi che è il cuore culturale anche della città che è stato abbandonato da anni, noi dobbiamo soprattutto eh, creare una rete fra le realtà territoriali, mi viene in mente subito la Fondazione Cassa di Risparmio, che ci ha dato un messaggio importante attorno al carcere, lanciare un progettazione anche di alto livello, di carattere internazionale, vuol dire creare le condizioni per i grandi progetti. Eh, attorno a questa tematica qui non possiamo essere autoreferenziati, non possiamo limitarci a una concessione forlivese. Questi sono progetti che necessitano di interventi talmente importanti anche dal punto di vista economico, attorno al quale noi dobbiamo Grazie. creare... Grazie, dobbiamo creare, se lo, lo riprenderanno in un secondo... 
passaggio. Marco Villancioni. Sì, volevo interpellare i nostri candidati sul tema dell'immigrazione. Eh, sappiamo, ce lo dicono le statistiche, che gli sbarchi si sono ridotti. Forlì finora ha portato avanti di intesa con gli altri comuni del territorio un modello di accoglienza diffusa che ha cercato insomma, di evitare grosse concentrazioni, però volevo chiedere a ciascuno di, di loro qual è eh, l'idea di gestione del fenomeno migratorio per i prossimi cinque anni. Marco Ravaioli. Il tema dell'immigrazione ovviamente è un tema complesso legato anche a dinamiche internazionali che sono al di fuori delle aspettanze del comune di Forlì, di qualsiasi altro comune, quindi è chiaro che vanno rispettate le leggi dello Stato. Detto questo, il nostro territorio comunque è già un'eccellenza dal punto di vista dell'accoglienza. Nessuno può essere lasciato in strada, nessuno può essere lasciato abbandonato a se stesso, quindi va razionalizzato, va gestito questo fenomeno a livello locale. Quindi anche la distribuzione territoriale di queste persone in attesa di capire che cosa sarà del loro destino, del loro futuro, va oculata e studiata, non calata così in maniera anche a volte non eh, concordata. Altro punto focale, nel, nell'attesa che si dichiarisca la situazione della persona, sarebbe interessante, è interessante poter fare delle attività come già vengono svolte, ma va potenziato questo sistema di far svolgere attività anche di formazione, anche di integrazione di queste persone. Questo qui è nelle possibilità del Comune. Certo è che la, la concertazione, la collaborazione con la Prefettura che rappresenta il Governo nazionale del nostro territorio è fondamentale. Questo già è in corso, questo va continuato a, a essere implementato. Da questo punto di vista queste persone, in attesa di capire, possono essere anche impiegate, e essere utili, essere parte attiva della nostra società, della nostra comunità forlivese. Grazie, Veronica San Vicente. Grazie. Io mi gioco 10 secondi di questa domanda per dire che a Forlì, al Comune, esiste un ufficio di progettazione europea anche molto efficiente. E, per rispondere alla domanda sull'immigrazione, è chiaro che questa è una politica di tipo nazionale in cui i comuni hanno un ruolo di, di accoglienza. Noi pensiamo che eh, l'accoglienza sia uno dei delle caratteristiche anche del nostro territorio romagnolo. Noi siamo conosciuti nel mondo per l'accoglienza, per cui è necessario eh, permettere a queste persone, eh, in attesa appunto che venga chiarita eh, la loro condizione giuridica nel rispetto della legge, eh, di eh, installarsi, di non creare ghetti, di fare in modo che diventino partecipi eh, della vita cittadina eh, integrandoli eh, sia nelle attività eh, come dire, culturali eh, che nelle attività economiche in modo che per primi essi stessi pensino al territorio come casa loro e lo vivano eh, come un luogo da coltivare e da far crescere. Ricordo inoltre che il territorio forlivese è in stagnazione demografica eh, da molti anni, eh, per cui queste persone comunque eh, possono contribuire a riequilibrare eh, la piramide generazionale. Grazie. Grazie a lei. Eh, Daniele Virgini. Sì, sicuramente l'immigrazione è un tema più che altro nazionale, i sindaci applicano leggi nazionali. Noi abbiamo condensato un po' il nostro pensiero in questo slogan, no al business ma sì all'umanità. E per dire no al business bisogna soprattutto fare trasparenza sulle cifre spese. Le cifre che spende il Comune devono essere chiare ai cittadini e messe online per capire come vengono spesi i soldi. Inoltre, per una vera integrazione di coloro che invece hanno diritto ad essere raccolti, perché magari fuggono veramente da guerra e non sono immigrati, migranti economici, eh, è importante fare una vera integrazione. Un comune come può agire? Eh, sicuramente adesso vengono fatti dei corsi di lingua, però a parallelamente ai corsi di lingua bisogna insegnare anche altre cose, a nostro parere, bisogna insegnare l'educazione civica, bisogna insegnare gli usi e costumi locali e anche le religioni locali, non ovviamente per farli convertire, ma per spiegargli come funziona la nostra società e soprattutto anche i diritti delle donne. Inoltre eh, pensiamo che sia necessario fare uno studio per evitare il fenomeno delle ghettizzazioni, come ad esempio c'è nel nostro centro storico, purtroppo, in alcuni punti. Quindi, visto sempre che abbiamo un'università, si potrebbe coinvolgere l'università in collaborazione col Comune per fare degli studi scientifici seri su come evitare questo fenomeno di concentrazione eccessiva in ghetti, perché questo blocca ovviamente l'integrazione. Grazie. Grazie a lei. Gianluca Zacchini. Il tema um, si deve ragionare soprattutto 
non tanto di quanti ne arriva, ma di quanti ne arrivano, ma quanti ne siamo in grado di integrare, quanti siamo in grado di eh, accompagnare in un percorso di integrazione nella nostra società, evitando quindi quei momenti che rendono difficile la convivenza eh, fra le varie componenti. Eh, attorno al centro storico noi dobbiamo evitare la ghettizzazione, ci sono delle classi nei plessi centrali in cui il 100% o poco meno sono stranieri, questo non va bene né per loro né per gli altri, perché si creano veramente le condizioni per un isolamento culturale, un isolamento anche di eh, integrazione. Eh, vanno sostenute tutte le tematiche in un'ottica di condivisione di regole chiare per tutti. Noi non possiamo permetterci di avere delle situazioni in cui il cittadino percepisca come un'invasione quella dell'arrivo um, di altre persone. Noi dobbiamo essere chiari nel definire quali sono i percorsi virtuosi. Qui entra in gioco anche una rete di cooperative, di società che stanno facendo un ottimo lavoro, però eh, ci vuole sicuramente una realtà che abbia eh, come obiettivo principale quello di non disperdere le energie e quello di eh, valutare assieme per esempio anche alla Caritas quali sono i momenti veri in cui si può dare un aiuto e in cui si deve ricevere una condivisione anche di un percorso Grazie. culturale. Grazie. Giorgio Calderoni. Eh, sì, partiamo dai dati. Allora, eh, la media nazionale, la, la percentuale di popolazione immigrata sulla popolazione totale nostra è 8.2. Eh, Forlì mi pare 13.2. Io ho lavorato per otto anni a Brescia dove la percentuale era 18.2, Brescia è la prima città d'Italia da questo punto di vista. Lì non ho trovato particolari situazioni di degrado, contrasto o altro. E guardate, mi ha colpito molto che il presidente di Confindustria di Brescia, in un supplemento al Corriere della Sera, abbia detto, guardate che io sto dicendo alle mie famiglie, ai dipendenti, ai miei figli, che se le nostre imprese, a Brescia c'è un tessuto produttivo molto ampio e ricco, eh, nei prossimi dieci anni, nei prossimi vent'anni, si continueranno a esistere, esisteranno perché avremo il 50% della forza lavoro im immigrata, è sul Corriere della Sera di pochi giorni fa. Allora, sono partito con i dati, eh, io starei di nuovo ai dati, eh, perché in audio diceva conosce per deliberare e allora ci sono tre eh, realtà lo locali che agiscono su questo settore, eh, la eh, fondazione Migrantes di eh, Caritas, la nuova civiltà delle macchine e poi Forlì Città Aperta, che hanno proposto dal 2018 al Comune di eh, Forlì un osservatorio su questo fenomeno. È una proposta che io ho detto che eh, accetterò se sarò eletto sindaco. Grazie. Um, prego. Ah. Tocca a me. Vorrei sentire i nostri ospiti sul tema dell'ambiente. Eh, il territorio forlivese con Forlì come capofila ha dato vita ad Ale, a questa società che si interessa della raccolta col sistema porta a porta, la raccolta dei, dei rifiuti. Era non la presa molto bene. Ma a parte questo aspetto è stata una scelta non condivisa da altre amministrazioni, Cesena, Ravenna. Uh, Rimini, si andrà avanti su questo versante e dei due inceneritori sempre più forlivesi ne chiedono al più presto lo spegnimento di almeno uno, si arriverà a questo? Grazie, Veronica San Vicente Grazie, ehm, sul tema dell'ambiente penso che bisogna essere molto seri e ehm, non, non raccontare eh, storie ai nostri cittadini e siamo di fronte al cambiamento climatico che è già in atto e quindi il comune i cittadini e lo Stato devono iniziare a dare risposte molto chiare e molto precise. Su Alea eh, è stata messa in atto in modo frettoloso, ha messo in difficoltà buona parte dei cittadini, sta mettendo in difficoltà le aziende. Non si può tornare indietro e quindi bisogna cercare di migliorare il suo funzionamento, magari di espandere eh, il territorio su cui funziona per attivare delle economie di scala e mh, di eh, attuare su quello che è eh, la riduzione dei rifiuti a monte, perché altrimenti 
la differenziata che è stata scaricata completamente sui cittadini e sulle aziende non ha senso perché la quantità totale di rifiuti che verrà prodotta sarà sempre la stessa e quindi non si potrà spegnere l'inceneritore nel primo o nel secondo. Per lo spegnimento dell'inceneritore è chiaro che non dipende dal Comune di Forlì, è una cosa che bisogna eh, portare avanti assieme alle istituzioni regionali e statali e quindi un punto di forza per Forlì può essere quello di ridurre i rifiuti a monte e arrivare a negoziare dicendo guardate che noi abbiamo ridotto i rifiuti totali del 50%, dell'80%, adesso dovete spegnerlo. Questa è una politica seria. Grazie. Grazie. Daniele Verdini. Sicuramente conoscete tutti le battaglie del Movimento 5 Stelle contro gli inceneritori. Alea è un tassello di questa battaglia. Servono ovviamente iniziative a tutti i livelli istituzionali, ovviamente nessuno può promettere di spegnere l'inceneritore domani, però si può promettere di iniziare un percorso, servono iniziative a livello nazionale, quindi eh, abolire eh, l'articolo 35 dello sblocca Italia, quindi cambiare le leggi nazionali per favorire anche il recupero eh, di, diciamo, degli imballaggi, quindi iniziative di riduzione del rifiuto, eccetera. A livello regionale serve un piano dei rifiuti sull'economia circolare, si è iniziato questo percorso, bisogna continuarlo. A livello comunale servono aziende di raccolta rifiuti gestite dai comuni come Alea e noi infatti l'abbiamo votata perché era anche nel nostro programma, però quando noi abbiamo votato la delibera, in questa delibera non c'era scritto che questa transizione sarebbe stata fatta in soli sei mesi, mentre a Treviso, che è la città da cui abbiamo copiato questo modello, che per noi è un modello vincente, pensate ci hanno messo due anni a passare dal cassonetto stradale fino ai bidoncini diciamo, nelle case. Da noi invece hanno forzato, hanno velocizzato probabilmente per motivi elettorali, quindi come immaginate le cose fatte in fretta vengono fatte male. Noi però intendiamo continuare su questo percorso, intendiamo accompagnare i cittadini in questa transizione che non deve essere imposta, deve essere accompagnata con l'informazione che non è stata fatta abbastanza bene dalle precedenti amministrazioni, però questa è la strada verso la quale bisogna muoversi e soprattutto ci sarà anche una riduzione nelle bollette, questo è il punto chiave che fa reggere e fa funzionare il tutto. Grazie. Gianluca Zattini. L'impegno che fu preso da tutte le amministrazioni che hanno partecipato al progetto Alea fu eh, un tema ambientale, ridurre i rifiuti, ridurre soprattutto la quota indifferenziata, un ritorno economico per i cittadini che davano un impegno maggiore e un'attenzione a quelli che erano i rapporti eh, con il territorio anche in funzione di un potenziale riduzione o uh, uh, nel tempo spegnimento degli inceneritori. Qui voglio spendere una parola. I due inceneritori sono il frutto anche di una politica, eh, perché adesso anche in questo dibattito sembra che nessuno abbia mai amministrato. Uh, C'è chi ha amministrato questo territorio, chi ha permesso anche determinate scelte, aver messo due inceneritori in una zona densamente abitata, creando anche le condizioni di un disagio vero dei cittadini che hanno percepito, che percepiscono questo come un insulto, è stato un grave errore politico, che ha un nome e un cognome. Noi siamo consapevoli che l'ambiente sia il futuro, abbiamo una cura dell'ambiente che deve essere anche una cura del verde, noi a Forlì non abbiamo una, una realtà di cura degli spazi verdi che sia stata all'altezza. La stessa amministrazione ha ammesso di aver avuto gravi problemi nella gestione del verde. Noi dobbiamo essere pronti a mettere al centro un'attenzione ambientale perché è il futuro delle nostre eh, realtà. Grazie. Giorgio Calderoni. Eh, sì, sul tema area, eh, intanto dobbiamo dire che raccolta differenziata e tariffa puntuale sono degli obblighi di legge. Area è uno strumento rispetto all'osservanza di questi obblighi di legge. È uno strumento che è entrato in vigore da poco. Ci sono patti convenzionali tra 13 comuni, ci sono patti che impegnano la, la, la nostra città per alcuni anni, quindi da questo punto di vista non si può tornare indietro. Questo non significa che tutto vada bene, io credo che eh, a parte eh, l'incerto avvio, l'inizio può essere stato più o meno affrettato, io credo che dobbiamo andare a vedere bene eh, il piano industriale di area, la sostenibilità di questo piano, perché la mia convinzione, non ho qui insomma, il tempo per dirlo, la mia, la mia convinzione è che è per bacino territoriale e per eh, popolazione servita, primo punto. 
Secondo, per mancata differenziazione di tutte le attività che devono sostenere l'impresa, per esempio il modello di Treviso copre l'intero ciclo eh, e quindi non solo la raccolta ma anche la eh, commercializzazione del prodotto differenziato. Per esempio a tutta un'altra serie di servizi, eh, tra cui eh, eh, abbiamo servizi cimiteriali, eh, un servizio di eh, cremazione verde pubblico, eh, impianti di compostaggio per 30.000 tonnellate all'anno. Allora questo è il modello forte che può avere una sostenibilità nella nostra città, ma va guardato questo modello e la governance. Grazie. Marco Ravaioli. Lo spegnimento degli inceneritori è un tema ovviamente caro e caro a tutti, è caldo. Ora, al del capire perché fu, furono fatte queste scelte in passato, io non sono in grado di farlo. So che Alea può essere lo strumento per arrivare a quel risultato. Non si possono fare promesse vacue perché esistono contratti, sono regionali, e il Comune di Forlì non ha direttamente leva su queste partite, ma il Comune di Forlì comunque ha avviato questo percorso che si chiama Alea, partito non in maniera adeguata, non c'è stato abbastanza ascolto da parte forse dell'azienda, va detto che comunque, prova l'altro giorno il Presidente di Lega Ambiente Italia, che il modello Forlì Treviso è un modello all'avanguardia nel mondo. Questo è un investimento per i nostri figli. Arrivati l'80% della differenziata, che è quello a cui si sta mirando e si arriverà nel breve tempo, ora la vera sfida è non produrre più i rifiuti arrivare al fatto che questa qui è un'opportunità per l'impresa con una parola chiave che è innovazione, poter arrivare al fatto di produrre in un altro modo, cioè non avere più rifiuto a dover andare a conferire o in discarica o in incenerimento, questo è il vero problema. Da questo punto di vista direi che è stato fatto un ottimo lavoro. Altro tema importante, la qualità dell'aria che è strettamente correlata anche all'incenerimento, ma non solo, i dati ci dicono che il riscaldamento domestico è colì che più è impattante sulla qualità dell'aria, abbiamo necessità di costruire finalmente centrali operative della città che ci dicono dov'è il consumo energetico delle case energivore, poter incentivare e non poter blo dover bloccare più in maniera indiscriminata il traffico. Grazie, con questa risposta si conclude il secondo blocco, tra pochi istanti il terzo e l'ultimo blocco, ma sarà molto interessante, rimanete lì perché i nostri candidati sindaco hanno altre cose da far esplodere. Grazie. Sì, ultima parte, ultimo blocco di questo confronto per la verità ancora contenuto, ma queste sono le regole della par condicio, certo per voi sarebbe molto meglio che uno parlasse sull'altro per capire, per divertirsi, però credo che in questo modo ciascuno possa esprimere il punto di vista della sua campagna elettorale e se vorrà o potrà eh, osservare il proprio programma se sarà eletto. E allora continuiamo il nostro confronto. Gaetano Foggetti. Eh, grazie. Oh, Forlì è una città universitaria, lo è sicuramente per chi viene qui a studiare, forse un po' di meno per i forlivesi che forse non hanno ancora metabolizzato questa presenza e per le, e per le imprese con le quali deve forse ancora nascere un corridoio privilegiato che dalla formazione porti all'occupazione. E poi c'è tutto il tema aperto sull'arrivo di nuove facoltà. Se governerete come vi approccerete a, questo, a questa capitale della formazione che è il campus? Daniele Vergini. Sicuramente una cosa che salviamo delle, dalla precedente amministrazione sono gli investimenti sul campus di Forlì, investimenti importanti. Il problema però del, della nostra università è che è ancora un po' separata dalla città. Noi vorremmo creare delle cerniere fra questi due mondi e nel nostro piccolo, nella nostra attività di consiglio comunale, lo abbiamo già fatto perché abbiamo proposto di istituire il consigliere comunale aggiunto che è praticamente un rappresentante degli studenti che parla, può parlare e dire la sua in consiglio comunale. È già realtà, ad esempio, in, in città universitarie come Università. Urbino. Quindi pensiamo di aver fatto già la nostra piccola parte. Inoltre noi vogliamo che diventi Forlì una città a misura di studente, quindi deve essere resa più attrattiva per gli studenti, devono essere date tutte quelle piccole cose come ad esempio a Bologna ci sono sconti sul trasporto pubblico eccetera. Quindi alcune piccole cose l'amministrazione le può fare per rendere Forlì una città più a misura degli studenti. Inoltre eh, sicuramente un comune può attivare eh, collaborazioni con l'università, l'ho ricordato prima sul tema, magari su temi importanti come l'immigrazione, il centro storico eccetera. Inoltre noi proponiamo anche di portare a Forlì il Salone dello Studente che è appunto l'evento nazionale sull'orientamento universitario per la ricerca del lavoro che è, sarebbe molto interessante portare nella nostra città. Poi ovviamente anche il tema della facoltà di medicina assolutamente importante 
tutta la politica deve lavorare per portare questa facoltà a Forlì. Il Presidente Mazzara che abbiamo incontrato ci ha detto che l'Università sarebbe pronta in un anno. Grazie, grazie, grazie. Gianluca Zartini. L'Università è una grande opportunità, io ringrazio sempre i sogni e le visioni del Senatore Melandri che tanti anni fa intuirono e portarono a compimento questa rivoluzione per una città come Forlì. L'Università è una grande opportunità, va legata maggiormente alla città, al mondo dell'impresa. Noi abbiamo facoltà importanti, facoltà che hanno un riscontro bello col mondo del lavoro. Uh, le, professioni, le professioni, ormai tutte le nostre professioni hanno l'obbligo di crediti formativi, quindi di momenti di approfondimento. Ecco, sposiamo anche uh, in questo campo le professioni con l'università che può diventare un partner per portare avanti la formazione professionale di tutte le figure professionali. La facoltà di medicina è il mio pallino, io l'ho sposata fin dall'inizio, è una realtà che può dare una credibilità maggiore alla nostra città perché è una città universitaria che ha anche la facoltà di medicina, è una realtà bellissima, abbiamo l'ospedale migliore della Romagna, abbiamo l'IRST che ci dà anche una competenza scientifica di ricerca, abbiamo la fondazione che è, è eh, disposta a mettere eh, risorse su questo progetto, non ce lo facciamo sfuggire, siamo uniti, non accettiamo che le decisioni vengano prese sopra la nostra testa nell'interesse non della comunità forlivese ma della politica. Noi dobbiamo essere pronti a una sfida che ci viene chiesta dagli stessi operatori sanitari, dai cittadini che avranno una sanità di qualità Grazie. migliore. Grazie Giorgio Calderoni. Sì, guardate, eh, allora partiamo direttamente dal tema della facoltà di medicina cosiddetta, eh, perché per me questo è l'esempio di come eh, non si debbano affrontare i problemi, eh, certo è eh, men che meno in 90, in 90 secondi. Allora, intanto non, non si parla di facoltà, eh, noi a, a Bologna abbiamo un corso di laurea, eh, che è articolato in dipartimenti, che sono tre. Si tratterebbe di creare il terzo canale di questo corso di laurea per un 70-80 iscritti all'anno, primo punto. Poi eh, cominciamo a parlare di costi. Quando l'università dice che è pronta, è pronta in che senso? È, è pronta dal punto di vista di, di, didattico, ma eh, quanto, eh, quante risorse può mettere su, questa, su questo investimento nuovo? Allora, da questo punto di vista... Eh, parliamo di circa eh, 2 milioni all'anno di stipendi per le nuove cattedre a fronte eh, dei corsi di 70-90 iscritti all'anno, per ogni anno. Eh, parliamo di necessità infrastrutturali di circa eh, 10 milioni di euro. Mm? Eh, allora, qui si tratta sul serio di mettersi intorno a un tavolo Fondazione, Forlì e vedere ci ciascuno che faccia la propria parte. E, da, da questo punto di vista, ciascuno che faccia la propria parte, dobbiamo ra ragionare in termini di area vasta, in tema di tutti gli altri campus e poi veri verificare che cosa è meglio da questo punto di vista, perché abbiamo una ASL unica Grazie. e quindi teniamo. Grazie. Marco Ravaioli, in questi due anni da amministratore sono stato diverse volte invitato in realtà produttive importanti nel nostro territorio e tutte le volte mi veniva detto sempre un live motive, non troviamo personale adeguato da assumere, che questo è clamoroso visto anche il tasso di disoccupazione. A questo punto mi domando che, eh, e mi sono anche confrontato con gli organi universitari, di creare forse un tavolo di concertazione, al cui può essere un facilitatore anche per calibrare l'offerta formativa del polo universitario e quella che è l'esigenza del territorio, perché sì, vengono studenti a Forlì, ma anche la quantità eh, eh, numericamente di, di, di studenti, di giovani, che poi non si fermano a Forlì nel percorso post-universitario è un problema. Quindi vorrei che le persone venissero a studiare a Forlì rimanessero a lavorare a Forlì perché c'è un'attività collegata al loro percorso formativo, la loro famiglia, insomma la loro vita si svolgesse a Forlì. Questo è un problema primario, a mio avviso è l'emergenza prima da risolvere. Abbiamo altre peculiarità, il polo aeronautico, il polo della meccatronica, in altre città noi vicine sono create fortune sulla meccatronica, anche a Forlì ce l'abbiamo, quindi continuiamo con l'alternanza scuola e lavoro potenziamo questo strumento importante, far conoscere sempre gli studenti, quelli più validi della realtà produttiva del territorio, perché andare a cercare mano d'opera fuori, fuori, fuori il nostro territorio lo trovo quanto mai sbagliato. Sono d'accordo sul fatto che parlare di facoltà di medicina 
va capito di cosa si sta parlando, va eh, veramente compreso cos'è un dipartimento e si, bisogna capire se anche le strutture ospedaliere sono pronte per ricevere questo importantissimo input che, sul quale continuiamo ma capiamo come farlo. Grazie, Veronica San Vicente. Grazie, e io in università ci lavoro per cui devo dire sono un po' di parte nel difendere e quello che a mio avviso è il primo operatore culturale nella città di Forlì che quindi deve continuare a lavorare in stretta cooperazione con il comune eh, cosa che ha permesso appunto di creare il campus di Forlì e invito tutti i cittadini a venire a passeggiare nel, nel bellissimo giardino e, per quanto riguarda l'innovazione eh, bisogna ricordare che l'Università di Bologna è e quinta a livello europeo per fondi comunitari ricevuti per innovazione. Questi fondi devono avere una ricaduta sul territorio. Gli strumenti sono ehm, tantissimi per permettere alle aziende di lavorare assieme all'università e penso in primo luogo ehm, al, al dottorato industriale che permette a dei giovani ricercatori di passare tre anni in un'azienda e quindi hanno a disposizione tre anni per creare nuovi prodotti e per creare vera innovazione che poi rimane sul territorio. C'è tutto il filone ehm, degli spin-off eh, appunto degli studenti e delle start-up eh, dei ricercatori che possono di nuovo integrarsi col territorio, per cui il comune deve svolgere chiaramente un ruolo di facilitatore, di facilitatore anche della vita degli studenti che vengono a Forlì e eh, creando loro le condizioni per studiare nel miglior modo possibile, dando loro spazi, per esempio eh, l'ex zona dei portici e favorendo... Ehm, degli affitti calmerati. Grazie, grazie. Fausto Fagnoni? Sì, le amministrazioni comunali romagnole non brillano certo per capacità di dialogo tra di loro, basta pensare a Forlì e Cesena che farebbero parte della stessa provincia e in realtà su molti argomenti anche importanti si comportano come cane e gatto. Questo benedetto sistema romagna di cui tanti ne parlano ma ne abbiamo traccia fisica solo nella sanità, nella prossima amministrazione comunale forlivese avrà maggior peso? Insomma, avremo qualche tassello da aggiungere? Giorgio Calderoni? Eh, io ho ben presente le difficoltà di cui parlava lei, tant'è che non ho aspettato l'esito del 26 maggio, ma in piena campagna elettorale ho chiesto al sindaco di Ravenna e al candidato sindaco di centrosinistra qui di Cesena di fare un incontro pubblico insieme nella residenza municipale per cominciare a uh, trattare dei temi comuni alle tre città più vicine tra loro. Allora, mh, non dobbiamo nasconderci dietro al fatto che delle difficoltà ci sono, sono retaggi anche vecchi, culturali, storici e di altro tipo. Però, come ho cercato di eh, esporre così nelle eh, varie cose che ho detto si sinora, io credo che bisogna eh, partire eh, per gradi, per piccoli passi, e le relazioni personali, eh, dal, dal, dal mio punto di vista, eh, contano. Eh, perché la vita è fatta in questo modo e la politica è anche fatta in eh, questo modo. E quindi avere creato un ambito di, di discussione su viabilità e sanità eh, è stato un primissimo passo. Bisogna fare di più? Sicuramente sì. Eh, in che eh, ogni, ogni città deve pensare ai reciproci vantaggi che possono eh, esserci se l'aeroporto di Forlì non può non può essere visto come solo un uh, bene di Forlì, ma è un bene a servizio dell'intera sistema Romagna. Eh, ecco perché anche prima ho cercato di dire che la facoltà di medicina dobbiamo vederla in questo respiro più ampio e non fare lotte di campanine Grazie. tra Forlì e Ravenna. Ecco. È terminato? Purtroppo Perfetto. sì. Io non guardo mai il tempo, io Marco sono il più Raviolo. indisciplinato. Quindi... Le assicuro che io sono molto ligio. Lei Grazie, ha perfettamente ragione. Giorgio. Prego Ravaioli. Come amministratore pubblico mi sono già mosso in maniera vasta, diciamo, come territorialmente, soprattutto nell'ambito dell'Agenzia della Mobilità Romagnola, al quale ho dato un significativo contributo per la propria creazione, come anche Start Romagna. In quel senso lì lo cito perché siamo riusciti a creare una sinergia insieme di dislocare gli investimenti sulla mobilità in varie parti del territorio. Questo non per favorirne uno o l'altro, ma per far capire ai cittadini che condividendo... Le, i servizi si può arrivare al fatto di pensarsi in una maniera unica forse 
mandiamo avanti i cittadini con il concetto di spinta di eh, far fare, far vivere il territorio come un'unica maniera perché come amministratore effettivamente è molto complesso. Gli esempi ci sono e ribadisco quello che dicevo anche prima del fatto di poter connettere Forlì a Cesena con un sistema di trasporti eh, efficiente fa pensare sì che il cittadino spostarsi da Forlì a Cesena sia una cosa di pochi minuti efficace e efficiente. Quindi dislocando servizi che sono propri della città e, e, e con questo travaso di, di competenze si può pensare di unire e saldare i territori. Forse i nostri cittadini sono più avanti degli amministratori che spesso vanno e difendono il campanile e non capiscono che il porto di Ravenna non è di Ravenna ma è il porto dell'Emilia Romagna, l'aeroporto di Forlì non è di Forlì ma è della Romagna. Ecco, in questo senso allora possiamo veramente fare un passo in avanti. Nei prossimi anni le megalopoli saranno sai nel mondo Forlì e Cesena magari non saranno mai una megalopoli, ma mettendo insieme le forze e le economie davvero possiamo fare la differenza. Grazie. Veronica San Vicente. Grazie. Ehm, noi crediamo che sia necessario instaurare sin da subito un dialogo con tutte le amministrazioni vicine ehm, di area romagnola. Questo perché ci sono eh, un, tanti temi che devono essere affrontati in modo e più ampio rispetto al singolo territorio comunale e sto pensando come ho detto prima ai rifiuti, sto pensando ai trasporti, abbiamo parlato di sanità, eventualmente ci sono anche altri temi come il turismo e la cultura. Ecco, prima di definire dei contenitori di questo dialogo bisogna attivare il dialogo trovare delle sinergie con questi territori, trovare delle zone che permettano di attivare delle economie di scala, lavorare assieme a loro e dopo trovare dei contenitori. Su questo è chiaro che bisogna agire non solo attraverso le relazioni tra istituzioni, ma anche nelle relazioni con i cittadini, discutere con i cittadini, capire quali sono le loro esigenze. Ecco, sui, come già abbiamo detto, sui trasporti è chiaro che va velocizzato il trasporto tra Forlì, Ravenna, Cesena e Rimini per favorire ehm, il dialogo tra i cittadini e il dialogo tra le imprese. Sul turismo anche lì bisogna cercare di fare in modo di creare dei circuiti, delle persone che vanno a Ravenna, che poi vengano a Forlì, vadano a Cesena, vadano a Rimini in modo da non creare eh, delle cose separare separate. A Rimini c'è la facoltà di turismo, magari lavoriamo con loro, lavoriamo di sicuro con le altre città della Romagna. Grazie. Daniele Vettini. Allora, sicuramente per eh, coordinarsi e far sinergia con altri comuni non è necessario per forza avere degli enti di secondo livello. Questo può essere fatto con tavoli di lavoro ad hoc e altri tipi di collaborazione. Noi, come sapete, come Movimento 5 Stelle siamo contrari alle province, vogliamo abolirle per davvero. Questo vuol dire ovviamente che le varie competenze che attualmente sono delle province devono essere distribuite in parte alla regione, in parte ai comuni. Per quanto riguarda l'Unione dei Comuni, la nostra Unione dei Comuni la riteniamo fallimentare, mentre altre unioni, come quella ad esempio della Bassa Romagna, funzionano. Quindi anche qui bisogna calibrare e capire quali sono le esigenze. Il problema della nostra unione è che siamo, è la più grande d'Italia, 15 comuni, con un, capo, con un comune capoluogo di dimensione di popolazione molto superiore agli altri comuni. A nostro parere le unioni funzionano bene se fatte fra comuni di dimensione simile e soprattutto in un'ottica di futura fusione e quindi non solo come l'Unione Forlivese che è stata fatta sostanzialmente per ottenere fondi da, eh, dalla Regione perché ci sono degli incentivi per queste, per queste unioni, fondi che poi fra l'altro non si capisce neanche bene come siano stati spesi visto che non è stato nemmeno incrementato il numero degli agenti di Polizia Municipale. Ovviamente le associazioni di categoria però ci dicono che c'è necessità di avere degli interlocutori a livello sovracomunale. Questo come può essere fatto? Può essere fatto a livello regionale istituendo delle aree, diciamo, adesso ci sono ad esempio gli ambiti per la gestione dei rifiuti, la stessa cosa si può fare a livello di, per il tema della viabilità, il tema del commercio, il tema del turismo, si possono creare queste aree che però non devono essere enti nuovi che con Grazie. conseguente spreco di risorse. Grazie. Gianluca Zattini. Mi fa piacere che anche il PD abbia capito l'importanza di non essere isolati, nonostante in questi anni noi abbiamo vissuto una realtà omogenea dal punto di vista politico, perché tutte le amministrazioni dello stesso colore politico, Forlì non ha mai parlato con nessuno. Noi abbiamo dei temi di comune interesse che sono l'acqua, eh, che sono i trasporti, che sono la sanità, però in un'ottica di muro contro muro. 
c'è stato un momento, io sono sindaco da dieci anni, quindi li ho vissuti direttamente, c'è stato un momento in cui si poteva ipotizzare di mettere la frontiera a Capocolle, fra Forlì e Cesena, tali erano i rapporti fra le nostre comunità. Questo è un percorso che va interrotto nell'interesse comune, vanno riaperti dei tavoli, vanno riaperti dei temi di interesse generale, perché il sistema deve essere eh, integrato. Noi non possiamo più pensare di vivere nella nostra piccola eh, torre, noi dobbiamo essere i protagonisti, ritornare centrali nella politica romagnola. Quindi l'aeroporto, eh, il porto, il turismo, che può essere un turismo di riviera, ma anche un turismo di interno, la cultura, i grandi temi vanno trattati in un'ottica eh, di condivisione. Perciò eh, questo è un impegno. Io eh, come prima cosa ho, ho voluto incontrare alcuni colleghi eh, della Romagna per vedere cosa si può fare assieme e tutti hanno manifestato questa volontà. Non possiamo rimanere dei corpi separati. Grazie. Gaetano Foggetti. Allora, il sindaco è la massima autorità sanitaria a livello locale. Ecco, su questo fronte come pensate di agire per tutelare, stimolare le eccellenze dei nostri presidi, quindi sia l'ospedale sia l'IRS di Meldola, in, in alcuni casi uscite un po' acciaccate forse dal percorso dell'Ausul Unica. E una riflessione di pochi secondi su tutta la partita dei vaccini che ha creato grandissimo allarme sociale. Ecco, eh, bambini a scuola, sì e no. Marco Levaioli. L'ASL Unica è stata un'opportunità, anche una grande difficoltà. Sì, è vero che il sindaco è la massima autorità sanitaria del territorio, ma è anche vero che la eh, sanità, il servizio sanitario è di gestione dello Stato e in seconda battuta, ma non, direi anche primaria forse, della Regione. È evidente che nella conferenza sociosanitaria i sindaci possono e debbono dare un indirizzo. e L'indirizzo secondo me è quello lì che... Bisogna presidiare con attenzione il travaso di risorse dal pubblico al privato. Questo va presidiato in maniera molto chiara. È vero che esiste il DL 124 del 98 per garantire anche i tempi di attesa. Questo non viene fatto, secondo me, nella nostra regione, se non che dall'AS di Modena. Per abbreviare i tempi questo deve essere portato a regime anche a Forlì. Ma il presidio delle eccellenze pubbliche, della sanità pubblica, nella nostra città è primario, il territorio forse più piccolo rispetto agli altri paradossalmente ha avuto lo sviluppo minore. Su questo aspetto come, come sindaco è importante presidiare e dare indirizzi molto chiari. Abbiamo dei primariati importanti, c'è qui anche una collaborazione con Cesena, ma un, un cittadino di Forlì non può essere ricoverato in ortopedia a Rimini e viceversa per altri tipi di, di, di intervento da Rimini a Forlì. Questo va chiarito in maniera molto importante dal mio punto di vista. Sui vaccini, anche se mi è rimasto poco tempo, è ovvio che esiste una legge dello Stato che piaccia o no, giusto o sbagliata, quella è a dovere di ogni amministratore pubblico farla rispettare. Grazie Veronica San Vicente. La salute è un diritto costituzionale in quanto tale va difeso. È chiaro che è il sindaco e ha dei poteri ridotti e rispetto a quella che è la competenza regionale, tuttavia il sindaco fa parte della conferenza sociosanitaria, fa parte dell'area vasta e in quanto tale deve eh, difendere quelli che sono i servizi al cittadino. Il territorio forlivese dispone di eccellenze a livello nazionale, e non solo l'IRS di Meldola ma anche ehm, l'ospedale Pierantoni stesso che è all'avanguardia eh, sia a livello di attrezzature che di personale. Ecco, va difeso innanzitutto eh, il personale negli ospedali e eh, nei servizi di cure primari in quanto siamo di fronte a una partenza verso la, il pensionamento di gran parte del personale della sanità e questo rischia di lasciare in grossa difficoltà i servizi al cittadino, per cui eh, il Comune deve battersi perché questo personale venga eh, sostituito eh, nei tempi congrui. Infine eh, pensiamo che una lista come la nostra debba guardare innanzitutto alle persone, alle fasce più deboli, che sono le prime a rinunciare alle cure eh, in mancanza di soldi per cui eh, bisogna rafforzare i nuclei eh, di cure primarie per permettere a queste persone di eh, curarsi prima che delle situazioni lievi diventino patologiche e questo sarà un punto di grande attenzione per noi. Grazie Daniele Virgini. Allora non inudiamo i cittadini perché i sindaci non hanno in mano la gestione della sanità. 
La cosa che possono fare i sindaci è però andare in conferenza sociosanitaria e se necessario anche battere i pugni per portare le istanze che interessano ai cittadini. Il problema della nostra attuale conferenza sociosanitaria è che è stata gestita sempre in modo un po' autoreferenziale dal partito che, che governa questa regione, dal PD, e quindi le decisioni sono sempre state prese un po' per appartenenza politica. Noi invece abbiamo l'ambizione di far ritornare a consultare i professionisti del settore, i medici. Noi infatti il nostro primo obiettivo è chiedere, come succede in altri territori, anche emiliani, di tornare a invitare eh, i presidenti dell'ordine dei medici e delle professioni ospedaliere all'interno della conferenza sociosanitaria, perché dicono almeno il loro parere, quindi che non siano sempre i soliti politici a decidere con i soliti diciamo, anche scambi di, eh, di favori, eccetera. Quindi assolutamente il medico deve tornare a essere centrale e questo è importante per trovare delle soluzioni reali e non fare sempre eh, soliti interessi politici. Una cosa che può fare il Comune su un tema che noi riteniamo sanitario, cioè la lotta al gioco d'azzardo. La gioco d'azzardo è una patologia, famiglie si sono rovinate e sul nostro territorio, noi avevamo reso noti i dati, sul nostro territorio sono enormi. Quindi il Comune su, cui, su questo tema può fare molto, può applicare le leggi regionali e nazionali a tolleranza zero e noi lo faremo. Tema vaccini, tema nazionale, purtroppo i sindaci si devono adeguare a quelle che sono le leggi nazionali. Comunque noi del Movimento 5 Stelle siamo per la raccomandazione e non per la coercizione. Come è stato grazie, dimostrato in paesi grazie. del nord Europa Gian, funziona. Gianluca Zattini. La sanità è il tema più importante per la vita di tutti noi, per la vita dei cittadini. Eh, una sanità di qualità è una delle componenti fondamentali per stare bene. Eh, io sto raccogliendo, sto girando tutte le realtà sanitarie anche per comprendere cosa sta succedendo. All'interno del nostro ospedale, ripeto, il miglior ospedale, credo, romagnolo, con le competenze, con la storia, con alcune eccellenze veramente di livello mondiale, tutto il personale medico e non avvertono un senso di disagio, avvertono un senso di abbandono. Io ho un elenco di cosa ha perso l'ospedale di Forlì da quando c'è l'ASL Unica. E qui c'è anche la debolezza della politica forlivese. L'ASL Unica, i sindaci possono far molto, i 72-73 sindaci dell'ASL Unica hanno un ruolo, hanno un ruolo di coordinamento, di indirizzo, anche di verifica di quello che succede. Addirittura il territorio ha anche una capacità di veto di quindi indirizzare profondamente quello che succede. Noi non siamo stati in grado di difendere il nostro ospedale, non siamo stati in grado di rendere la rete oncologica quello che i cittadini ci chiedevano, cioè attorno all'IRST, che è la vera eccellenza del territorio, non siamo stati in grado di dare una risposta alla medicina di base che si vede abbandonata, non avendo compreso che il, il loro per, uh, utente è passato da un'età media di, di 30-40 anni a un'età media di 70-80 anni, rendendo il loro lavoro praticamente impossibile. Grazie, Giorgio Calderoni. Eh, sì, si è già parlato di conferenza socio-sanitaria. Bene, l'articolo 3 del regolamento di questa conferenza è, è ispirato al principio federalista. E io penso che questa debba essere l'ottica con cui affrontare anche il tema della, della sanità. Ma non solo perché sono federalista dentro, direbbe qualcuno. E visto che il 26 maggio si vota per l'Europa, io penso che um, 15 secondi li posso perdere per questo. L'Europa è solo in questa chiave che potrà reggere, la chiave che va da Mazzini fino al manifesto di Ventotene, ma chiudiamola qui. Allora, un'organizzazione un sanitaria moderna si basa su due principi, purtroppo i termini sono inglesi perché l'hanno studiato meglio loro, hub e spoke, e cioè mozzo e eh, raggi e come la, la ruota può funzionare solo se c'è un mozzo centrale su, su cui convergono i vari raggi. Questo è il principio che deve governare anche tutte le scelte per l'area vasta, quindi nel mozzo ci stanno le eccellenze e allora bisogna vedere in termini di area vasta dove dislocare il perno fondamentale eh, rispetto al quale Tutte le altre strutture fungono da complemento e sono un arricchimento eh, in più. E da questo punto di vista l'ospedale di Cesena, visto che siamo qui, de deve essere il nuovo ospedale, de deve essere visto e sentito e pensato non in termini di ospedale di Cesena, nuovo, ma in termini di ospedale della Ro Romagna, a cui tutti possono eh, eh, volgere il proprio sguardo. Grazie. Adesso noi avremmo sforato, però ci sta l'ultima domanda che è un po' provocatoria però vi prego di stare nei tempi eh, per dare 
poi il vostro contesto agli elettori. Eh, Marco Bilancioni? Sì, telegraficamente in vista di un possibile ballottaggio di un secondo turno volevo chiedervi eh, a chi chiedereste o dareste il vostro sostegno e telegraficamente perché e se sareste disponibili anche a un apparentamento. Veronica San Vicente. Parto. Allora noi di sicuro chiederemo l'appoggio a tutte quelle forze che si richiamano ai valori eh, dell'antifascismo, della solidarietà, eh, dell'antirazzismo, eh, della libertà, e, per cui magari mi, mi rivolgo verso Giorgio, se arriveremo al ballottaggio chiaramente chiederemo il sostegno eh, di Giorgio e di quelle, di quelle forze che si sono schierate in questo senso. E, di sicuro non faremo mai eh, alleanza né appoggio con lo schieramento guidato da Gianluca Zattini e, in quanto crediamo, anzi siamo fortemente convinti che eh, certe delle liste che lo sostengono, in particolare quella di Fratelli d'Italia e la lista del Popolo della Famiglia e, e per certi aspetti anche la Lega, e non, non trovino nessun punto di congiuntura eh, con il nostro programma e abbiano dei punti sui quali faremo una lotta molto dura. Grazie, grazie. Daniele Vergini. Allora, mi spiace probabilmente deludere qualcuno, però noi puntiamo al ballottaggio e Do un dato statistico, il Movimento 5 Stelle quando arriva al ballottaggio 9 volte su 10 vince, questi sono i dati statistici, quindi mi dispiace deludere qualcuno, però noi puntiamo a questo. E do un altro dato storico, non è mai successo che il Movimento 5 Stelle abbia a un ballottaggio dove non è arrivato al ballottaggio appoggiato qualcun altro o dato indicazioni di voto, quindi questo non succederà neanche a Forlì. Noi riteniamo che i cittadini si possano fidare del Movimento 5 Stelle, perché un voto dato al Movimento 5 Stelle è un voto in cassaforte per l'applicazione del nostro programma, sia che noi siamo al governo sia che siamo all'opposizione. Io ci tengo a ricordare di nuovo il nostro programma perché ritengo che sia uno dei programmi migliori di questa campagna elettorale, realizzato dal basso, assieme in gruppi di lavoro dei citt con cittadini dal basso, aperto a tutti, abbiamo incontrato anche varie associazioni di categoria, e abbiamo prodotto qualcosa che è una visione futura della città. Quindi riteniamo di essere i candidati più credibili per dare un futuro a questa città, un futuro che può dare, a nostro parere, un sindaco giovane. Grazie. Gianluca Zattini. Io mh, prendo atto della non disponibilità, ma io chiederò l'appoggio ai cittadini, chiederò l'appoggio ai cittadini che vogliono un cambiamento, ai cittadini che vedono che la politica forlivese che la realtà amministrativa forlivese è arrivata al capolinea, una realtà che non ricandida il proprio sindaco uscente, che da 15 anni eh, non permette al sindaco di fare il secondo mandato, che è fondamentale per portare avanti un progetto di rinascita di una città, una realtà in cui tutti i cittadini avvertono una distanza, una lontananza fra l'amministrazione e le realtà. Quindi il mio è un invito al cambiamento, è un invito di chi vuole cambiare la città, di chi vuole dare un nuovo respiro, un nuovo entusiasmo, di chi vuole vedere nella città una grande risorsa di rinascita, di ricrescita, di lavoro, di approfondimento culturale, di vicinanza agli ultimi, di vicinanza a chi uh, vede veramente un futuro migliore per la città. Grazie. Giorgio Calderoni. Ma, eh, prendo atto che il candidato sindaco Zattini mh, non ha espresso nessuna eh, pre preferenza in alcun senso, né ha detto che eh, darà indicazione di voto né di app appare apparentamento. E da questo punto di vista eh, allora io mh, come dire, scambio eh, la cordialità con eh, Veronica che ovviamente parlava per sé, diceva io spero di essere io tra i due che si eh, contendono e quindi chiedo... Eh, il voto e il sostegno a Giorgio, io qui ti dico che se fosse così la cosa farei così, chiedo altrettanto a te, è ovvio, quindi per un principio di reciprocità. E, beh, come, poi, come poi sapete, in realtà i sondaggi che noi abbiamo commissionato 
a un, un istituto di rilevanza nazionale certificato. Di cui non possiamo parlare di sondaggi perché siamo in... Non si può, no, no, no. Ma, beh, io non parlo di... Condicio. Prego, prego. No, no, cioè, allora danno la previsione di un ballottaggio tra centro-sinistra e centro-destra, questo penso che si possa sì. dire, perfetto. Allora, eh, mi limito a, a questo, e quindi eh, è, è questo lo scenario eh, prevedibile futuro, eh, anche se De Vergini appunto punta lui a essere uno dei due avversari in eh, campo. Beh, eh, da questo punto di vista io credo che mentre il centro-destra è piuttosto perimetrato e confinato, eh, credo che si aprono invece degli spazi più ampi eh, per l'alleanza di centro-sinistra. Già abbiamo sentito Veronica qui, io non, il Movimento 5 Stelle non dà indicazione di voto, però non si sa mai. Grazie. Marco Ravaioli. Beh, voglio do uno scoop. Noi abbiamo già un apparentamento importante in corso, che è quello che, cioè, con i nostri simili, che sono i cittadini civici che non hanno nessuna appartenenza politica, che non si riconoscono in questa politica attuale, ma si riconoscono in programmi pragmatici, reali e concreti, fattibili. A questi mi rivolgo, a questi mi voglio apparentare sempre di più e, questa, e questo programma è la nostra bussola, la nostra meta. Abbiamo dei principi che sono quelli democratici, siamo profondamente democratici, crediamo nella Costituzione, sono nel nostro simbolo e quelli sono i grandi macro temi sui quali ci vogliamo muovere, la giustizia, il lavoro, la sicurezza e la Costituzione appunto. Quindi se davvero si vuole dare energia ai forlivesi che conoscono la città, che vivono nella città, che conoscono le persone della città, la scelta più sensata è votare per Forli Sicure e Italia in Comune. A quel punto lì il programma è il nostro alleato, non c'è in questo momento per noi tema di apparentamento, perché riconosciamo differenze sostanziali nel nostro programma, nei nostri principi, a quelli degli altri partiti, che sorreggono comunque le, queste liste civiche, evidentemente a parte il Movimento 5 Stelle che si declama quale partito. Da questo punto di vista penso che il nostro messaggio sia molto chiaro e inequivocabile. Grazie, grazie a tutti i candidati eh, sindaco, però io ringrazio prima di tutto i nostri tre carissimi giornalisti che a voi, hanno grazie. affrontato una serie di temi non indifferenti e siamo stati costretti, anzi lo voglio dire, per me, per loro, sarebbe stato molto più facile interloquire direttamente. Queste sono le regole della par condicio, chissà un tempo forse cambieranno, però noi le abbiamo osservate rigidamente. Vi chiedo scusa, io l'unica cosa che posso dire, Fausto, Gaetano, Marco, non si può dire vinchi il migliore, ma posso dire, e qui mi rivolgo a Veronica San Vicente, Buona suerte, questo è quello che si dice, io ho fatto il cammino di Santiago, in quel come sapete da Galizia, quando ci si incontra ci dice buon successo, buona suerte, buon cammino, ecco lo rivolgo a tutti voi, grazie, ciao a tutti.